находимся в возрасте, вот в физическом мире сейчас, у нас более-менее все стабильно. У нас стабильное пространство, у нас не происходит изменения внешние, и нам кажется, что мы находимся в такой вот одной стабильной точке. При этом это все является заблуждением. К примеру, само состояние сознания, вот в фазе тоже плавает, да, то четкая осознанность, то она теряется, то пол теряется, то не может даже понять, то ли будет осознанно, то ли нет, то ли четко ты себя осознаешь. В реальности есть такая же проблема, она незаметна. Для того, что в фазе, если ты теряешь немного осознанность, управляемость, это сразу же отражается на пространстве. Абсурдные вещи начинают возникать, изменения пространства, и это заметно. В реальности у нас сознание полностью включено контролирует процесс, может быть, всего лишь несколько процентов за, за сутки. В основном время я даже семинар веду на 90% на автомате полутрансе. То есть полного сознания, контроля вот, человека, это иллюзия. А он иногда включает, ты сидишь, понимаешь, что происходит, человек осознаешь, а потом в полутранс ты попадаешь. Но поскольку в реальности у нас пространство стабильное, это никак не отражается на нем. И нам кажется, что я вот все время осознанный, я все время бодрствую. А на самом деле это иллюзия. Именно по этой причине не стоит удивляться, что в фазе периодически сознание так вот плавает, оно то вот есть, то включилось, то выключилось. Это не оно в фазе такое, это у нас сознание в принципе такое, оно в реальности тоже вот так вот постоянно плавает и очень тяжело все время быть осознанным, да в этом нет необходимости. Ну, основа внутреннего диалога вообще одна из самых, наверное, выгодных практик, смежных для фаз, позволяет гораздо лучше фазу попадать, дольше в ней находиться. Если во время попытки вы анализируете, что делаете, как делаете, почему, это означает, что вы неправильно делаете, вы не переливаетесь. Ну, то есть не переливайтесь. Если включим анализатор во время попытки, вы думаете, что и как делаете, да вы просто не делаете попытку правильно. Вот. Потому что когда ты весь в действии, ты весь переливаешь, у тебя не остается внутреннего пространства на анализатор. Да, где-то фоном, естественно, ты всегда понимаешь, что делаешь. Но вот такого явного мышления, анализа нет, ты весь заныриваешь действие, и в этом случае как раз таки все начинает работать. И если кто-то самого немного разбирается, если был такой эффект самого, как Адивей, и он фазу быстрого сна, это до сих пор у него самое загадочное типа, состояние вообще человека, малого изучения, вызвал бодрствие, направленное вовнутрь, негативной бури. Я, я то, что когда обычно вы переживаете, вы спите и не знаете об этих вот скачках давления, дыхания, сердцебиения и так далее, но в фазе это все время присутствует, это норма. И когда вы возвращаетесь из фазы, потому что вы ярко переживаете, естественно, вы ловите вот эти перепады, но у них нет ничего опасного. Что, что мешает увеличению э, процента выхода? Я думаю, самые основные моменты, которые определяют 90% успешности, это, опять же, налаженный сон. И второе, это всего лишь э, внимательное э, выполнение тех все. Здесь идет перечисление. Э, 15 основных э, причин, почему могло не получиться. Я могу просто вам перечитать. Отсутствие, отсутствие попытки разделения. В данном, в данном случае это означает, что человек э, он либо вообще просто не пробует разделиться, либо когда ощущение нужное возникли, он тоже не пробует разделиться. Отсутствие агрессии. Меньше четырех циклов. Ну, я даже не хочу спрашивать, как, кто из вас делал в неудачных попытках четыре цикла. Да? Большинство из вас делали один, два, максимум три цикла, а дальше либо не получилось, вы засыпали, либо просто засыпали. Да? А неоправданная смена техника. Вчера тоже, по-моему, была техника работы, да? мы ее меняем. По-моему, где-то вот здесь я себе рассказывал. Неоправданное продолжение. Техника не работает, а человек продолжает ее делать. Да? Забывание разделиться. Ну, уже тоже об этом говорили. Техника сработала, пора разделяться, человек продолжает жить, делать технику. Избыточный анализ, тоже мы сегодня уже говорили. Если вы не сконцентрировались на действии, как итог, у вас энергия придет в анализ. Значит, если у вас есть избыточный анализ в время попытки, это означает, что вы просто не делаете саму попытку нормально. Ложное яркое пробуждение. Проснулся, кажется, что уже ничего не получится. Либо вялая попытка, либо ее отсутствие. Хотя это может быть ну, абсолютно ложным ощущением. Попытка более минуты. Если вы проснулись, больше минуты нет никакого смысла делать. Наверняка некоторые из вас лежали до упора и делали по несколько минут. Нет разделения. Вчера мы об этом тоже говорили. Если э, разделение началось, многие сдаются, тебе надо просто продолжить, упереться, поменять вектор усилий, и разделение всегда продолжится. Э, теоретическая нераспознанность фазы. Это мы с вами тоже на первом занятии много обсуждали. Человек встает, смутное ощущение, думает, что-то не то. 
хотя надо всего лишь углубить цели, не совпадает пространство, думает, что это не то, не фаза, хотя это не фаза, либо встает тело на кровати нет, тоже не фаза, хотя ну, это только ваше ожидание, что тело должно быть на кровати. На, на кровати. Пробуждение с движением, и опять, человек проснулся на движении, либо после этого вообще ничего не пробовал, потому что кажется, что не получится, либо пробует очень неуверенно, а что возникает при неуверенности, мы с вами на первом занятии уже обсуждали. Потеря первого обновления, когда человек проснулся, без того, чтобы сразу начать действие, он лежит там несколько минут, размышляет, там, или готовится к действиям. Использование одной техники тоже ошибка, без того, чтобы чередовать циклировать техники. Сколько они работают сегодня одна, за вторая, человек может выбрать одну технику, поскольку ему кажется, что она лучше всего. Как правило, в ваших попытках одна, одна или несколько, как правило, несколько вот этих ошибок с перечисленных присутствует. Вот. Как только вы их все убираете, вот, то эффективность, даже если все остальное плохо понимаете, она будет высокой. А, когда человек не понимает вот этого, что он делает ошибки, часто человек думает, ну дело приблизительно все. Приблизительно в случае ошибок, мог думать, что он делает все верно. Он, естественно, начинает искать причины в чем-то другом. Какие-то астральные сущности его не пускают, вот, там, мясо, кровать не так стоит, мясо много ест, луна не в той фазе. Вчера еще прозвучала фраза, что нужно все золото снять с себя. Я хорошо, что я вчера Какой-то умный дядя на первом канале рассказывает, что в любом случае нельзя на страву выходить в ветреную погоду, в Я в Ломоге, в передаче Первого канала участвовал, могу сказать, что ни первый, ни второй, ни каналы серьезно нельзя смотреть, если передача на эту тему. У меня были случаи, когда передача Федерального канала заканчивалась уже вне съемок возгласа ведущих ура, мы опять обманули миллионы людей. Я не буду говорить имена этих людей, чтобы вас не разочаровывать. Здравствуйте. Самый такой грубый случай из этой истории, что можно, что нельзя. Ну, я человек с супер терпением, да. У меня вывести себя практически невозможно. Вот, но был у меня случай, когда один раз. Мое терпение лопнуло. У нас было две группы по 40 человек. Раньше с каждым отдельно разговаривать было очень тяжело. Я очень сильно устал. И как-то вот я разговариваю, там был мужчина пожилой. И доходит вещь, ну, очередь на него, я спрашиваю, что вы делали. И он начинает рассказывать, что он делал. Он делал, ну, вы знаете инструкцию, да, и он рассказывает, что он днем лег и начал что-то делать. Вот просто днем лег и вообще это не имело никакого отношения к тому, о чем говорили. Вообще ни, ни один даже момент. То есть он просто идет, иначе что-то свое делает и рассказывает, что с ним как бы получилось, не получилось. Вот. Меня уже в момент начинает трясти, зачем вообще человек пришел сюда, зачем он это все делал. Потом говорит, ну у меня не получилось, и я понял, почему у меня не получилось. Я думаю, я обрадовался, иначе человек скажет, надо было делать как все. То есть у людей не получалось, все нормально. Нет, знаете, он сказал, что потом он обнаружил под кроватью амулет, который разрядился. И поэтому у него ничего не получилось. Вот тут э, был интересный случай за э, 2007 года, когда я на семинарах посорвался, я ходил в арал, попал, к примеру, за ночь пять распадов. Одна-две из них точно будут размыты, кратковременные, неугубленные. Это абсолютно нормально. Я выжимаю фазу из любого пробуждения. Иногда Естественно, физиология не совсем готова, а я все равно выжимаю, да, эту фазу. Да, и поэтому, когда я фазу выжимаю из ничего, она часто, ну не часто, иногда бывает не углубленная до конца, а как-то временно, что я получил, то я ее получил, поскольку мой организм не совсем был готов, а я все равно это получил. Она как-то временная, не углубленная и так далее. Но э, в массе, в массе, в большинстве случаев, естественно, они какие необходимы. Вот. Но должны быть готовы к тому, что не все фазы будут глубокие и долгие. Это нормально. Ты набираешь опыт количество. У меня тоже такое бывает. Я просыпаюсь, и мне кажется, да я вот уже лежу. Уже, вот я уже в реальности, я уже проснулся, у меня уже нет. Вот я уже лежу. И я знаю вот этот маневр, что и даже пробовать не хочется, потому что ты вроде как уже проснулся полностью. Но я вчера говорю, что я делал такую ситуацию, я начинаю тренироваться. Думаю, ну, хорошо. А я просто потренируюсь, как будто у меня нормальное пробуждение. Ты начинаешь тренироваться, вот, и оно начинает работать. Так, делали попытки. 
не важно, получилось, не получилось, вам хочется эти попытки обсудить. Игорь помогает обустать. Сейчас вам покажу алгоритм, по которому можно искать место преткновения, да, вот где человек столкнулся. Итак, не прямой метод, его алгоритм. Первое, что нам нужно сделать? Первая проблема у нас какая может быть? Первая задача какая? Просто сделать попытку, да? Ну, вот, казалось бы, есть очевидно, но мы вчера с вами обсуждали, не все до попытки могут дойти. То есть, до попытки мы что? Дошли. Так, первая задача решена. До попытки дошли. Во время попытки у нас задача, вот, допустим, при переборе техник, что добиться, вот, допустим, Август, когда техники прибирал, что главная цель какая ее была при переборе техники? Найти рабочую техники. Найти рабочую техники. Да, а, проявление техники. Под проявлением техники сюда и разделение, и зеркало, и сами техники, все вместе. То есть это все проявление техники. А, нужно добиться проявления техники. А, Игорь, подскажи мне, а, вот проявление техники это что уже? Проявление техники это фаза. Это уже фаза, да. То есть если вы достигли шага 2, вы уже находитесь в фазе. А, и после этого что у нас идет? Давайте вот, разделение. Да, идет разделение. После разделения что у нас идет? Удержание. Углубление. углубление вместе с чем? Удержание. Вместе с чем? Углубление. Углубление. углубление вместе с планом действия. То есть 4 и 5, они идут вот одновременно. Углубление. План. А план действий после углубления одновременно с чем еще идет? С удержанием. С удержанием. Самый важный элемент удержания такой, что мы его отдельно выделим. Итак, попытка у Августа есть. Вот, допустим, одно. Дальше она начинает перебирать техники. И э, при анализе очень важно выяснить, да, дошло ли до проявления каких-то техник. Есть еще один очень интересный момент, который вы должны себе просто молотком бить в голову. Э, Игорь, а проявление, допустим, ощущения, вот если я сейчас я буду делать какие-то техники, и вдруг у меня возникло ощущение, что я не чувствую тела, это о чем-то говорит? Говорит о том, что в состоянии фазы. Не, если я сейчас я. Если прямо сейчас. Да, я буквально сейчас несколько минут, у меня, допустим, ощущение, что я не чувствую тела. Это означает что-нибудь? Нет, если я сейчас нет. Скорее всего, это ничего не означает. Мы сегодня с примерными техниками будем разбираться, вы поймете почему. Это ничего не означает. А если я проснулся, у меня в какой-то момент возникло ощущение, что тела нет. Это да, фаза. Если я сейчас лягу, через пару минут, или вот даже сидя на стуле, комментирую буду, у меня, допустим, там образы возникли, это значит что-нибудь? Вот сейчас. Да, я тоже ничего не знаю. А если я проснулся и увидел да. образы? Опа, я в фазе. Потому что я Если то же самое, происходит. с шумами, э, вибрациями, любым ощущением. В чем суть? Если вы проснулись и добились любого необычного ощущения, это всегда однозначно говорит о том, что вы в фазе. Пусто почувствовал, что почувствовал, что не чувствует тело, да, то, а, соответственно, оно уже было. То есть, смотрите, в этот момент, вот, в чем суть этого алгоритма? То есть, у нас раз загорается лампочка 2, возникло какое-то проявление техники, да, отсутствие ощущения тела, это тоже, ну, любые ощущения обычно сюда вносим, и вот у нас загорается лампочка, да, опань, опань, и мы, вот есть признак того, что мы перешли барьер, мы уже в этот момент оказались в фазе. И тут у нас какой вопрос возникает? Разделиться, да. И как раз вот мы сейчас должны разобраться, где проблема в августе. Ну, я хотела с вами проблемы. Давайте мы расскажем еще. Да. Уже что я включила анализ на этот момент. Какой простейший вопрос задать, августе, в данном случае. Вы вообще пробовали разделиться в этот момент? Да. А, то есть вы все-таки попробовали да, разделиться? Я уже сказать, я вернулась в и пыталась в ванну. Правильно ли я, ли я понимаю, что вы начали поворачиваться, какие-то ощущения возникли да, поворота, да, 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 даже... а когда вы начали руками отжиматься, вас вернуло обратно. Да, То есть да, как будто да, вдруг стакан начал цепелевать, и вы завели себя обратно. Да, да. вот, вот это вот то, что мы сейчас с вами обсуждали, важнейший момент для вашего самоанализа в будущем. То есть вроде как выходит, выходит август и говорит, у меня ничего не получилось. Ну, мы статистику это не вносим, ну, да. мы статистику это не внесем. Выходит август и говорит, ничего не получилось. Мы начинаем разбирать пошагово, что происходит, да, и вдруг в какой-то момент мы видим какие-то проявления ощущений на пробуждение тоже фазы. То есть как только проявилась вся техника, возникли какие-либо ощущения, все, этот, этот вопрос закрыт, у нас следующий стоит вопрос, это разделение.
И, и получается, где у Августы проблемы возникла? Разделение. Разделение. Что, что именно э, не так было сделано? Избычный анализ. Избычный анализ, который вернул ощущение. Еще что, да. Хорошо. Вот, ну, даже Августа ты признал, что не нет паралича, да? да. Как это без как это без паралича и фазу мог ожидания. Что-то не то. А, даже вот в списке типичных ошибок, только что там был такой момент, теоретическая нераспознанность фазы. Да? Это вот как раз из этого случая наша, наша теория не, не, не позволяет нам понять, что у нас получается. Хорошо. Ну, кроме анализа, Августа, допустим, вы попытались повернуться, у вас не получилось, вы попытались там руки включить, почувствовали тело, что в этот момент нужно было делать дальше? В этот момент нужно ну, было приступать к выполнению плана действий, разделяться до конца. А как именно, как именно можно было еще попробовать разделиться? Снимите ее подвижение сразу же. А что еще? Вы пробовали еще разделяться? Смотрите, наперед такой же ситуации. У вас только что был признак фазы. У вас даже разделение, но у вас наполовину получится, вы даже повернулись, да? То есть, а при этом что-то не то, и вы, а ну ладно, в следующий раз, да? А, Испорчу Михаил статистику. Испорчу вот. настроение. Вот. Пусть он страдает. Вот. Я, конечно, стебусь, шучу. Вот. Но смысл в том, что вы взяли и сдались. Агрессия. С фазой, даже не агрессия, а упорство. Вы знаете, я вообще считаю, что в жизни самый главный наверное, фактор успеха вообще в любом деле это иметь упорство вот, не сдаваться никогда в главных вещах не по пустякам да, а именно в главных вещах если вы занимаетесь фазой у вас вот фаза наступила и она у вас даже начало разделение ну, где-то что-то осечка и вы взяли сдались ну и все без того чтобы продолжить элементарно еще даже элементарно еще раз попробовать прокрутиться вот попробуй другую технику то есть здесь, наверное, самое главное, вот в этом конкретном случае, ошибка то, что э, Августа что сделала? Не по поводу. А, просто сдалась. Вот в чем вообще э, смысл углубления, о котором мы вчера с вами говорили? Пусть, по факту вы просыпаетесь где-то здесь, да? Но по ощущениям вам кажется, что вы лежите здесь. Есть, получается, мы уже в фазе, но фаза настолько, настолько ну, вы ее даже не чувствуете, настолько она слабая. Но если мы хватит, давайте сразу углубление делать. Начинаешь представлять, что ты углубляешься, трогаешься и как итог попадаешь в фазу. Как элемент разделения тоже можно понять. Кстати, еще в вашей группе в Фейсбуке писали, что сексом нельзя заниматься. Не вредители вам. Ну то есть это тоже связано с энергией или это все неправда? Мне кажется, вот эта еда, секс это уже мелочи. Да ты не мелочи, как бы уже еда Стоит ли потом вообще фазой заниматься? Да, это кардинально, ну, может быть, кому-то это и мешает. Но зачем вообще лишать как бы жизнь ее красок? Ну, все должно быть гармонично. Это вообще главное, естественно, гармонично. Главное правило, наверное, всего в жизни. Должны, все в жизни должно быть гармонично, вы не должны издеваться над самим собой. Значит, я проснулся в 6.45, да, по будильнику, пошел, поел, почистил зубы, сходил в туалет, потом сел и отработал то, что мы делали на занятии, то есть я два-три раза прогнал удачную и неудачную попытку, алгоритм. Затем я лег и заснул. Некоторое время мне не удавалось заснуть, затем я впал в состояние полудрема, затем я заснул. Как только я проснулся, я почувствовал, я попытался представить себе перед У Мне ничего не получилось. Я попробовал продолжать дальше попытку, то есть делать разделение, и сразу же заснул. Я проснулся приблизительно через несколько секунд, вспомнил о технике и тут же почувствовал руки, которые были сложны у меня перед э, глазами. Значит, я точно знал, что это руки не физически, и точно знал, что это тактильные ощущения, которые относятся к фазе. Я просто стал вставать за руками, потянулся вслед за этим ощущением. Затем у меня возникло впечатление, что это все-таки физические руки. То есть анализа не было, но ощущение было настолько так сильно реальное, что, собственно говоря, это вело меня в заблуждение. Значит, я опять лег. После чего я подумал, даже не подумал, после чего автоматически я припылил попытку разделения углубления. То есть я представил себя перед дверью, а еще пришли в комнату. У меня сразу ощущения перешли на то, как я ощущаю дверь. Ощущения были настолько реальные. реальные ощущения. Зрения не было. Ощущения были настолько реальные, что я просто усомнился в том, что я не встал. Но я вспомнил, что я не вставал. И я придерживаюсь такого правила, как только мне кажется, что это реально, я продолжаю все равно действовать так, как если бы я находился в фазе. 
исходя из того, что даже если это будет реально, максимум, что произойдет, я открою глаза в коридоре. Главное не прыгнуть в окно. Да, собственно, да. Значит, я прошел дальше. Меня опять вернуло в тело, я почувствовал тело опять, я почувствовал свои руки. Я опять себе представил тут же мгновенный перед зеркалом и увидел себя перед зеркалом стоящим. То есть я увидел зеркало, увидел свое отражение в зеркале, я стал ощутить зеркало. Зверь зрения появился практически мгновенно. Я продолжал ощутить поверхность зеркала, продолжал ощутить углы, начал видеть свое отражение, которое было совершенно такое же, как в реале. Я подумал, что вот первый план действий выполнен. Значит, затем я вспомнил, что хотел поэкспериментировать, посмотреть, насколько отражение отражает реальность. Я был ну, практически такой же, только черты лица были менее тонкие. Я подумал, что как я похож на вампира, и пора решил изменить цвет глаз. Как только я это подумал, глаза почернели, потом покраснели. В общем, это меня порадовало. Я подумал, хорошо моделируется. Да. И думаю, все, надо приходить к следующему пункту действия. Я пошел на кухню. На кухне была моя мертвая бабушка. Я должна была быть. Нет. Ну просто здесь придется и умерша. Умершая бабушка. Извиняюсь, что мы Ну, то есть в этой квартире я привык, что могу и бабушка обычно. Она могла несколько лет назад, и то есть я ее увидел. Я воспринял это как одно из появлений фраз, я подумал, ну бабушка и бабушка, сказал ей, здрасте, пошел дальше. Значит, вышел в одну дверь, спустился, и тут я понял, что я спустился, значит, в подъезд, мне мешал замок открыть, я подумал, что я не буду открывать его этот фраз, я просто его вынял. Дальше я спустился по лестнице, вышел на улицу, обратил внимание, что стоял солнечный день, ландшафт был немножко другой, все это не соответствовало действительности. Меня это совершенно не смущает. Затем я видел стоящую группу людей, и тут я вспомнил, тут я понял, что зря я вышел с кухни, потому что следующий пункт план был что-то съесть. Там, да, я подумал, надо уходить из ситуации и стал искать, что и можно, да, нет, что можно сделать на улице. Тут я видел девочку маленькую с подружкой, которая пила газированную воду. Я подошел и сказал, дай бутылку. Она мне отдала свою бутылку, я попробовал, и если предыдущий опыт у меня пусть был несколько инертный, такой, может быть, приготоватый, и здесь вкус был очень такой четкий. Да, затем у меня в план дальнейших действий у меня как такового не было, у меня было два пункта. Третий пункт плана личного, я не был в нем уверен, и поэтому я просто пошел дальше, и поскольку, видимо, у меня третьего пункта плана не было, я сразу вернулся в тело, я припринял, то есть я вернулся, я ощутил себя лежащим в теле. После чего я тут же предпринял вторую попытку разделения, она у меня не получилась. Я просто продолжил спать, затем я опять проснулся, приблизительно минуту я работал, затем я понял, что сегодня уже точно ничего не получится, потому что я был уже сильно уставшим, все-таки я еще очень сильно не выспавшийся. И я просто решил прекратить, потому что время было 10.30, было, нужно было вставать для того, чтобы подготовиться, чтобы прийти сюда. Я хочу обратить внимание на следующие вещи. Вот, допустим, августа вчера было, сегодня не было, да? У Игоря вчера не было, сегодня было. Это показать то, что день на день не приходится, у вас э, разные техники будут срабатывать, по-разному все происходить. И вот, поднимите руки те, у кого вчерашние и сегодняшние попытки отличались вот, вот, по качеству, по результатам и вообще по всему по виду. Видите, это вот нормально. Поэтому ни в коем случае даже по этим двум дням не делайте выводы. Он почистил руки и включил анализ, а не реальные физические руки. Кстати, это очень частая проблема. Ну, на самом деле, это не проблема, но бывает такое. Человек пытается там увидеть руки, и раз появляются, он их видит, смотрит, думает, блин, зачем я руки поднял. Это опять же, вот это не готовность к тому, что ощущение настоящее. С точки зрения вообще, ну, по факту, ну, вы какие вы есть сейчас, вы такие же и фазы. Поэтому не надо ждать какого-то там астрального там, тела, необычного какого-то, да, там с крыльями, там еще чего-нибудь. Шесть пальцев Я знал одного брата, который э, все время как-то, я причем много лет его знал, там все время в группах там разговаривали, обсуждали, и как-то при нем вдруг зашла речь, а как понять фазе это не фазе, он говорит, что легко. Фазе всегда шесть пальцев. Я на практике сидят на него смотрят, говорят, как так, что нет. Мысли, что он действительно всегда шесть пальцев. И интересно, кстати, эксперименты, вот эти с изменением анатомии. Ты реально эти пальцы все чувствуешь, ты всеми ими управляешь, даже 6, 7 может быть. Каждый раз относитесь, вот вас вернула из фазы, воспринимайте это как пробуждение новое. 
даже чисто логически подумать, даже если фаза действительно закончилась, она только что была, да? Поэтому надо снова в любом случае пробовать. А в большинстве случаев вам показалось, что она закончилась. Как э, э, девушка рассказывает, заходит на кухню, шарится по кухне, ничего нету, ничего не может найти. Все, все пустое. И вот на каком-то дальнем ящике она открывает, вот там лежит два тухлых помидора. Вот. Она видит, они тухлые, воняют, как бы с плесенем. Вот. А план нужно выполнить. Нужно съесть. Вот. И это единственный случай, который я слышал, чтобы человек, она, ну, она пыталась съесть, откусила, ее стошнила в фазе. А другой случай тоже девушка рассказывала, что по лесу. План что-то съесть из, из зеркала, да, посмотреть. И вдруг она увидела зеркальный цветок. То есть цветок, который из стекла, ну, из зеркального состоит. Она подходит, увидит, во-первых, отражение, а во-вторых, начинает есть. Это стекло, она говорит, самое интересное, она реально чувствует, как глютно. Глазет трескается во рту стекло, но при этом ей приятно. То есть она говорит, есть стекло, жмет его, глотает, чувствует все это, но при этом ей приятно. То еще раз возвращаемся к тому, что вкус. Еда, насыщение и так далее, это все связано в реальности, то относительно, а в фазе это может вообще быть все по-разному. Сначала Андрей поможет Татьяне. Вечером я пришла домой, прокрутила в голове весь план, поставила будильник на без пяти шесть. Я со спокойной душой легла спать. То есть никаких попыток до будильника. Прозвонил будильник, я сходила в туалет, вернулась легла и начала бороться с тем, что мне надо заснуть, то есть силовое засыпание. У меня с этим вообще проблема, то есть если я осталась, заснуть потом не могу. Поэтому ночью исключаются всякие похождения, еда и так далее. Вот. А здесь пришлось пробовать. Я засыпать, мне не засыпается. И вот это начала происходить борьба, то есть я себя пытаюсь заснуть, заснуть. И в этот момент какой-то, видимо, произошло, что я чувствую, начала раскачивать. Я говорю, вот оно. Вот оно. И вот на этом фоне меня выкинуло. Меня выкинуло, и я полетела. Я полетела, я понимаю, что мне надо к зеркалу, к зеркалу я пролетаю. Я понимаю, что мне надо есть, я понимаю, что мне некогда и дальше лечу. Дальше я понимаю, что мне надо углубляться. На, на лету углубляться как? Я начала собирать ветки. Не знаю, то ли с земли, то ли откуда я их подбирала. То есть я их набрала а вот. Какое-то чувство удовлетворения, что получилось. Я углубилась. Вот. И с этой охапкой я так и приземлилась опять в тело. Это был мой первый опыт, поэтому было счастье. План был, конечно, не выполнен. Вот. Ну, осознанно было, зеркало пролетело. Есть надо, но я не успела. Но в Москве а это было. Почему вы не успели? Куда вы спешили? Полетело. А То есть была очень спешили? большая скорость. А, собирать вверх, я считаю, это хорошо. То есть ты э, чувствовал правильно? Да. да понимаю. А вот, после этого да, тебе нужно было все-таки нарисовать. Какую? Куда ты двигаешься? Может быть, возвратиться к зеркалу, либо что-то еще, чтобы оно было вот эта цель, да? О чем говорит ситуация, что Татьяна вот, поймала ощущение неожиданно, да, даже не засыпая, вроде как не по алгоритму даже, mm -hmm. поймала ощущение, э, да, уже поняла, что что-то происходит, она думала, что она потом выкатится, но вместо этого она вдруг полетела, даже не по своей воле. О чем говорит факт этого полета? Закинутая попытка ее выбросила. Вам уже давно было пора разделяться и так далее. Поскольку вы лежали в фазе, вам просто повезло, что фаза вас выкнула. А могло не повезти, так и продолжать бы раскачивать. Как разделиться, не сделав физические движения, не То есть, вот, допустим, многие боятся сделать разделение, потому что боятся двинуться физически и все этим испортить. А какие есть моменты, инструменты, чтобы ну, разделиться, но не двинуться физически гарантированно? Вот. Пусть он взлетит, правильно, правильно. То есть для взлета ты уже не напрягешь, да, какие мышцы? Или вот. провалиться. Что провалиться? Что еще? Сразу представить себя разделенным где-то. Уже сразу на месте. Да, уже в мультике. Да. Почувствовать ощущение полета. Если образы, можно в образ попасть. Последний вопрос, Андрей, это было прямое или не прямое или не прямое нет, вообще? Нет, она же. Ну, точнее, это был прямой. Да? Прямой, да. да. То, что сегодня будем разбирать. Почему? Ну, потому что она не делала ну, попытки по просыпанию. Да, она лишь легла да, да, и да. нечаянно вообще все это получилось. Значит, на, на, на сей раз, да, я посоветовал, потому что мы поняли, нужно поменьше не спать, да, первые, там, не 6 часов. Я где-то поставил себе будильник, чтобы поспать часа 4,5. Просыпаюсь, да, 
Ну, думаю, пойду сейчас пока в туалет, сходил в туалет, есть на сервис не буду, потому что э, уменьшу до, до минимума и пошел, вернулся обратно. Да? Думаю сначала, сейчас мне, что мне нужно сделать. Потом думаю, не буду я сильно сейчас э, мыслить о том, что мне делать, а то опять сейчас не усну, э, засыпаю, просыпаюсь. Да, такое сразу, да, нужно думать, ну, типа, зеркало, да, э, пытаюсь идти э, к зеркалу, ну, понимаю, что это у меня мысли какие-то к зеркалу, да, начинаю э, делать техники, там, на взлет, на, э, там, окружение, там, всевозможные, на плавание, да, э, где-то прокрутил несколько раз, да, не помогает, ну, думаю, ладно, не судьба, да, э, вот, э, засыпаю, снова просыпаюсь через некоторое время, Снова иду э, к зеркалу, да, понимаю, что не идется мне к зеркалу чего-то, начинаю делать эти техники, снова прокручиваю, снова э, не получилось. У меня ощущаю, что я вот здесь нахожусь все-таки, да, вот, э, засыпаю, вот, потом через некоторое время э, просыпаюсь, понимаю, что на сей раз сделаю что-то по-другому, к зеркалу не пойду. Вот, начинаю прокручивать сразу техники, тоже где-то 3-4 прокрутил. Вот, до этого побольше, где-то 5-6 у меня было вот, прокрученных. Снова не получилось, снова засыпаю, снова просыпаюсь, снова где-то уже делаю 2-3, уже, уже меньше, и снова засыпаю, потом попадаю уже в сон, но это уже сон. Хорошо. Во-первых, перед тем, как мы сейчас будем искать камень преткновения, хочу сказать, что вот вчера вообще, вообще никак, да, да сейчас сейчас наличие попыток вот уже не идут все, это уже самое главное. Дальше осталось подводки делать, коррекции, вот когда вот они есть, штамповки попыток, это самое главное. Полноценных пробуждений, да, вот они пошли. Это уже самое главное, дальше остались технические моменты довести. Можно уточнение сделать, да? да? Я лежу с женой, да, как бы я чуть подальше подвел, чтобы она мне не мешала, да? Чтобы никто физически не мешал, да? Смотрите, некоторые люди на должный метод даже уходят, допустим, в другую комнату спать, там, в другое там, место ложатся, чтобы никто не мешал, предупреждают там всех, отвечают там телефоны и так далее. Можно так, а кто-то наоборот делает. Вот, допустим, хороший пример э, с маленькими детьми. Допустим, кто-то говорит, мне появился маленький ребенок, он мне не дает спать, да как подобное. А кто-то наоборот говорит, что ребенок он постоянно там просыпается, двигает, и он подбуживает постоянно. О, То есть все зависит от вашего отношения. Хорошо. Техники не работают. Татьяна, что делать в этой ситуации? Один из самых главных советов, вот вчера мы помните, обсуждали делать, как будто бы засыпая. Пробовал так. То есть как будто вот я делаю технику визуализации рук, как будто эта техника не входа в фазу, а техника засыпания. То есть я начинаю делать, одновременно пытаюсь уснуть, и буквально через несколько секунд руки появляются. То есть любая техника, как только начинаешь делать, как будто бы засыпая, она начинает работать, если не сработала на активности агрессии. Еще сравнивал себя, то есть лежу я, да, там, не лежу. Из-за своего анализа он не концентрируется на действии. То есть, смотрите, у вас вот ресурс внутри, который вы можете потратить либо на действия, либо размышления. Да? И если вы начинаете анализировать, особенно для мужчин, да, это актуально, то есть как бы мозг там, туда или сюда, да? то есть ты если анализируешь, ты делаешь вот так вот, а бы как. То есть да, ты делаешь, но здесь недостаточно делать, если важно сжиться в результат, то есть ты делаешь технику так, ну как будто пытаешься занырнуть в нее, и тебя не должно остаться на анализ. Там как-то бэкграундом идет, там где-то есть чуть-чуть, но ты весь в действии. То есть весь просто у тебя все уходит, у тебя ты просто заныриваешь в технику, пытаешься во что бы то ни стало ощутить от нее эффект. Ты сел в машину и сразу пытается ехать, не заведяя на нее. То есть он руль пытается дергать, да, там не дергается, там придавит, ничего не получается. Потому что машину надо завести, чтобы mm -hmm. вот это заныривание в технику, в желание, это, это является зажиганием вот машины. Тогда она поедет. Это Рослав, Андрей и Ирина. Я сразу оказываюсь в зеркало, но я ничего не вижу. Я знаю, что я 
не ехал. Но я знаю, что нужно поесть, но я знаю, что поесть у меня кроме конфет ничего нет дома. И сразу у меня приходит другой мой, мой план, то есть я должна идти к цели. Я оказываюсь у цели. Сразу я оказываюсь в том месте, куда я хотела попасть. У меня было э, очень сильное намерение увидеть э, свой первый опыт. Мне было тогда 10 лет, и я помню только чувство страха. Это был ужас животный, что страх, 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 вот ощущение, и единственный вопрос, кто я. Вот этот, этот страх я носила в себе в пока вот, я не знала, что есть такой семинар, и которая этому, собственно говоря, может научить. Потому что я перепробовала много всего, там, медитации, разных культурных практик, но в это состояние вернуть не могла. И даже не могла найти отголоски этого состояния. Нет, где не было это описано. И тут, значит, я нахожусь в этой комнате, и я вижу ее с реалистичностью 30%, все размыто. Я вижу себя на кровати, и я чувствую то, что я испытываю. Вот, значит, Тут, да. Нет, страх я не чувствую. Страх я знала, что я страх испытывала. Я, э, у меня был вопрос, почему я в тот день вот такой шеей оказалась и не могла там три месяца шевелить головой. Даже больше. У меня я вот такая была. И я хотела э, увидеть, что, понять, что произошло на самом деле. Потому что все, что я помню, это страх. И... Вы говорили со стороны, это с... вот, с... в, вот в этом вот вчера. Я значит, вижу себя со стороны, а чувствую все, что, все, что было внутри. Ну как бы я не на кровати себя чувствую, ну, я чувствую себя стоящей в комнате. То есть вы видите ситуацию, но ощущение себя да, лежащим да. на вас. Внутри, равно. да, вот, я вижу, что я лежу. И, и значит, я понимаю, вот, что сейчас там звонят дверь, что вот я, ощущ... я очнулась, я чувствую себя вне своего тела. Я ничего не вижу, темно. Вот это чувство страха. Извините, я, то есть вы ну, уже вышли да. из ситуации? Нет, я все там. Да. Я расскажу, что я как бы все вижу, что чувствую внутри себя. Я, я вот это вот, я понимаю, что я не тело, я не знаю, кто я. Я слышу, что звонят в дверь, я понимаю, что мне надо встать открыть, но я не могу пошевелиться. Я не могу встать и вообще не могу ничего делать. И вот это длилось несколько секунд ужасное чувство страха, что происходит, что со мной вообще, что такое случилось. И потом, значит, я понимаю, вот как бы я это ощущаю, что я начала вот так двигаться, вот так судорожно двигаться, 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 и я выкатилась вместе со своим телом физически, и у меня вот так голова осталась. Вот я вот выкатилась, а голова не, 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 не могла шевелиться. И вот в таком состоянии я пошла открывать дверь. Голова реально не двигалась? Реально, я потом не двигалась, у меня даже есть фотографии здесь. 10 лет, Новый год, это была осень, жара она темнела. И вот в Новый год, новогодние фотографии, я вот так вот стою с игрушкой, были такие страусы, знаете, двигались, так вот сам ты двигаешь, у меня этот страус, и я вот так... Интересно, а я все, Да, я все это... Я, я поняла, что произошло в тот день, в тот вечер. И как только я это все поняла, я начала анализировать, и тут я вышла из этого состояния. То есть я вернулась, что я на кровати, я поняла, что я знаю, что на самом деле произошло, почему у меня вот такая голова, то есть я не могла пошевелиться. И вот мы, мы здесь все обсуждали, мы нас, мы нас учили, и вот вы говорили, девушка, что есть паралич, это значит, я была в этом параличе. И когда я начала пытаться что-то сделать, вот, как раз таки я из него выкрепилась. Ну да, видимо, какое-то нарушение произошло, связано с параличом. Вот я все это проанализировала. Потом я попробовала еще раз туда И как только я поняла, что я опять зеркало, я вернулась к той ситуации, но я подумала, вот еще раз все это проанализировать, и вдруг я заснулась. Я еще я начала опять из этого состояния вышла, я все это проанализировала, потом я себя усыпила и уже уснула. Какой это секрет расходит, многие спрашивают, зачем зеркало? Но что, что вам будет интересно, делать? что там будет в зеркале, да? Mm -hmm. Есть какая-то относительно простая цель, которая не так сложна. И... Вот это у вас мотивация есть что-то делать. Потому что скажи вам, поставь там свои задачи, вы же никто ничего не сделал. Многие э, подозревают меня, что там какая-то инициация происходит, нужно зеркало обратно посмотреть. У нас как-то один семинар был испорчен. Девушка приезжала из Питера, просто реально испортила семинар. Кто-то на первом занятии сказал про зеркало, он просто так вскакивает. 
Михаил, как? Вы что, это же самое опасное, что только можно сделать? Это же во всех книгах написано. Вы что хотите с нами сделать? Нас угробить и так далее. Это же так опасно. Я не подозрял, но у меня был друг в группе. И он потом мне подошел, то есть я же не знаю, о чем здесь общаетесь. Да? Выяснил, что на втором третьем занятии чуть не половина группы не пробовала. Потому что испугались. А эта девушка причем она больше не появлялась. Вирус закинула, и больше ее не было. А люди реально боялись пробовать. Если у вас есть задача своя, ну, вы к ней идите. То есть в данном случае Ирина правильно поступила. Поздно вернулся домой, еще заблудился в сетке метро. Вот, три часа пришел, сразу лег. Вот. И опять у меня какие-то мысли возникли. Вот, я вот поздно ложусь, ничего не получится. Я еле как бы, ну, я заснул, я спать еще хотел, на утро проснулся, стал сразу, думаю, встал, сейчас вот сделаю, вот хотя бы какие-то, про пробудить себя как-то надо сделать. И, 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 вот то, что мы вчера повторяли, а я попробую пройтись, вот, вот это углубление сделать, вот там, допустим, план действий свой реализовать, в реальности как, вот, как пройтись, там, потрогать все, вот, какие-то техники сделать, вот как я буду действовать, там, открыл холодильник, посмотрел, все. Все, хоть как-то себя пробудить. Потом лег, вот, трудности были с засыпанием тоже. Э, долго не мог заснуть. Через какое-то время подумал, вот, да сейчас опять там э, испорчу всю статистику, там, как и получится. Там. Я так просыпаюсь, сразу пытаюсь вот, спокойно. И, и вот у меня, понимаешь, что у меня разделение не получается. Я вот, почему сразу стал вот, вот, делать. Э, у меня много раз было, были попытки с разделением до этого. У меня разделение никогда не получалось. Тут мне опять спасительное зеркало, вот, когда Михаил Техника подсказал, вот оно, оно мне почему-то начинает помогать. Я говорю, из, э, вот, пытаюсь представить, что я около зеркала, и вдруг разделение получается, но как-то я не сразу оказываюсь около зеркала, а почему-то встаю и иду к зеркалу. И там оказываюсь. Но почему-то сам факт вот, просто разделиться не получается. А вот именно представить себя у зеркала, разделение само получается, я стою и иду и иду к зеркалу. Не знаю, может я встаю. Встаешь прям по ощущениям, встаешь. Да, встаешь прям по ощущениям и легко встается. Подхожу к зеркалу, начинаю все трогать, причем вспомнил техники углубления, вот, которые вчера были. И чувствую сначала все смутно. И я вот вспомнил вот это самое главное, у меня до этого техники вообще не получается говорить. Я вот вспомнил вот это вот щупывание. Вот, не просто ощупывание, а щупывание. И вот это мне помогло вот это щупывание. Я вот пытался как бы вот. вот как бы, Щупаться было в эти детали, там ручки вот это все потрогать, там вот мелкие детали тоже всматривание, прям вот всмотреться, вот только быстро, прям вот все. И прям, ну, четко действительно увеличил такой 75. Ну это и то вот так вот для меня, потому что у меня иногда вот 40 было. Вот, я вот сделал углубление полностью. Потом, как вот у меня по плану было зеркало, я опять же вот так вот посмотрел в зеркало и вот себя там увидел. Пошел к холодильнику, вот, а надо было что-то съесть. Я почему-то ходил это именно красный круг, какой-нибудь там найти, съесть, вот так. Открываю, а там рыбный паштет. Западло вообще. Что за фигня? Я думаю, раз, закрыл ее. Думаю, положу другую банку, возьму, закрыл холодильник, открываю, а там опять этот паштет. Я думаю, поколдовать что ли, я не знаю там. Открываю, опять уже, да что такое, я уже бросил, закрыл кладинку, и все, надоело все. Сок я этот уже не стал пить, он наел уже. Вот. Потом, потом я уже, у меня, естественно, была личная цель, я все так же решил, решил ставить, но в прошлый раз, Михаил сказал, что все оставляем. Вот личную цель тоже решил ставить ту же, встретить эту девушку, которую вчера не получил встретить. И почему-то опять же на, на этой цели у меня опять вот, получается так, что опять только начинаю искать, то поворачиваюсь и никого нет. Также я пытался двери открывать, там вот это все делать, тоже ничего не получалось. И на третье действие меня опять не кидало. Когда вот все закончилось, и повторный выход. Один раз повторный выход сделал, потом то же самое опять зеркало, все это пробегало. Получилось? Да. Повторный выход получился. Да, получился. И несколько раз, причем я делал повторный выход, потому что меня выкидывал всегда на третьей цели, опять это зеркало. Все. И вдруг как-то ну, какое-то забытье, не знаю, что такое, и вдруг я оказался в другом всем месте, в другом пространстве где-то на, на какой-то площади, где рынок какой-то, я думаю, ага, а сейчас и все сейчас скажут, что это я как бы ну, был сон какой-то там. Вот. Я подумал, ну, я на этот момент. Все, все в зале? Да, да. Я на скидрил, думаю, а сейчас я сделаю технику в убей. 
Вот. Михаил говорит, чтобы не сомневались. Да, да. Поэтому я сделал технику углубления, тоже начал трогать все вот эти вот там, ну, как там, оградки, заборы, там, руки, вот, всматривание. Вот. И у меня реалистичность тоже повысилась. Я пошел сразу вспомнил, что вчера были какие-то проблемы с полетом у кого-то. Вчера обсуждали вот это. А, я попробовал. А у меня, поскольку такая, ну, вчера не получилось взлететь у кого-то там в реальности, что падает, ну, попробовал такой, более-менее расходчивый взлететь. Может, получится. Ну, и я, короче, полетел и потом вспомнил, что как бы никого не получалось, у меня какая-то установка, а, должно не получиться вроде. Ну и меня как, короче, отпустило, я как грохнулся на эту землю. Реально почувствовал боль вообще. Я, я упал, реально мне больно было вообще. Вдруг тут голос Михаила, тут в левое ухо. Мы там проводим какие-то сверхъестественные исследования. И там стоит такой квадратный дом, вот, прямоугольный. Вот, Михаил на науку что-то шепчет, вот, взлетает, взлетает. Я взлетаю там, и там все окутано колючей проволокой. Вот. Я реально почувствовал боль. Вот. Я когда прикоснулся вот этой проволоки, я взлетел на нее, короче, упал. Я говорю, мы тут все оккупировали, там, в общем, там дальше, там будут сети с колючей проволоки, мы все проходили, все эти таблетки тоже надо это сделать. Я, короче, стою не больно, реально зацепился за эту проволоку. У меня, короче, вот кровь даже, не знаю, может, идет, я не видел. И вот мне реально больно, говорю, как они туда вообще пропали, сюда не пойду вообще. Мне сейчас реально больно вообще. Я просто, ну, там какие-то уже компьютерные игры пошли, вот, играл там в Counter-Strike, как лайф. Вот, там какие-то боты бегают, спецназ, все, все, все стреляют. Я взял э, УЗИшку, короче, начал тоже стрелять в этих ботов. Э, вот, ну, спустился, э, спустился, тоже спрыгнул, а то думаю, ну, лайф, куда не пойду. Вот, спрыгнул, причем так легкий прыжок, кто знает, как он через окно, раз так как бы спрыгивает, он все, взял он 16, ну там уже побежал, там уже начал всех убивать, и в основном это уже, это, это, это уже сон был? Или? Это уже, по-моему, неосознанно было что-то такое, потому что там уже... Хорошо, Ирина, в какой момент фаза закончилась? Давайте вместе у Андрея книги. Может быть тогда, когда вот эти вот игры возникли, то есть это уже было больше на сон похоже? Да, да, Помещение все же да, какое-то пошло. Да, да. Да. То есть все пока, все пока, все что, есть. пока сам индуцировал действие, сознание сохранялось. Почему я знал, что я мне хотел взлететь попробовать? Не, не, пока взлет еще вроде как бы нормально, а потом вот в этом помещении ключа проволока, там вот увлечение сюжета пошло в эта игра да, да. и в процессе ее скорее всего заспанился смотрите банку э, от игры легко нашел в холодильнике да. а вот саму игру проблем куча других людей там на площади там возникала там даже я появлялся а нужно человек не возникает то есть где-то вот не хватает уверенности да вот теперь Андрей, расскажи. Я, я постараюсь недолго, чтобы только на ключевых моментах расстаться. Значит, я забыл за будильник на 6 утра, проснулся около 4, сразу же попытался что-то сделать. У меня не получилось, я посмотрел на часы, попил воды, но не вставал. И, ну, это был, был еще сон. Проснулся уже дальше по будильнику в 6 утра. О неудачных попытках я не рассказываю. Значит, удачная попытка была следующая. То есть я пытаюсь представляю себе возле зеркала, применяю силовое засыпание параллельно и э, начинаю видеть зеркало, но ну, пытаюсь его щупать, но что-то там не, не то э, вижу, что зеркало запотевшее, и начинаю его тереть слышу прямо звук, как вот, скрипит стекло да? то есть начинаю его вытирать, вытирать, вытирать и в отражении вижу Джокера, который из фильма Джокера Думаю, о, я в фазе. А Джокер как бы ты? Нет, не я. Он в отражении, в зеркале, вот сзади меня где-то там стоит и там что-то улыбается или что-то такое. Я думаю, о, я, я в фазе. Но я проверю. Закрываю нос, дышу, окей. Так, все, надо идти кушать. Поворачиваюсь, его уже нет. Пошел в кухню, снова делаю батарин. Начинаю там замешивать все. Поворачиваюсь на пол, пол оборота, а тут стоит э, некая фигура в белом, э, ну что-то напоминающее или привидение, я не знаю что, я больше не знаю. Ну, типа, ну я не знаю, ну, в общем, таким томным взглядом на меня смотрит, я пугаюсь и, и вылетаю. Ну, то есть я в этом возвращаюсь в тело. Хотя у меня был продуман полностью весь план, все, 
просто до мелочей, абсолютно. То есть, как бы, то, что в прошлый раз не было. Думаю, так, хорошо, повторно надо сейчас. Повторно пытаюсь, там, зеркало не получается. Тру руки и думаю, о, давайте я совмещу. Я представлю, что я иду, и тру руки, и иду по Парижу. У меня начинают появляться улицы Парижа, то есть уже появляется, мы думаем, стоп. Какой Париж? Я хочу в Лондон. Да, раз начинает проявляться в Лондон. Потом такой, блин, да я такие, смотри, я хочу в Америку. Короче, у меня появилось три разные улицы, в которых я был когда-то и посмотрел, и вернулся. Кстати, вот этот поход вместе с протиранием рук, еще я делал силовое засыпание тоже параллельно. Не шоу какой-то конкретной задачи. То есть, вот я хотел здесь, здесь сказал, потом здесь, здесь. А о чем это говорит еще такое перемещение быстрое? Быстрое перемещение? Это значит не, не гиперреалистичность, не высокая. Спроси, а вот спроси ты, давай спросим. Насколько было реалистично? Ну вот, да, на самом деле реалистичность была при повторном выходе а не очень высокая. А есть процент выражения? Ну, наверное, процентов 50-60. А первый раз? А первый раз гиперреалистичность возникла сразу же с момента появления Джокера. А, кстати, я еще пропустил момент. Я потом, я, я был как-то над зеркалом и видел его отражение. Потом начал опускаться, увидел себя в отражении. И это был не я, ну то есть как это был я, но совершенно на меня не был похож, это, это, это сущность, как бы. вот. и даже немножко было страшновато, но было интересно. Как избегать появления вот этих сущностей, которые мешают? Как только вы перестанете на них обращать внимание, не усещаются. Ну, если вы будете обращать на них внимание, будет все время за вами где-то появляться, Нет, и да? так далее. Это железное, железное правило фаза. От чего-то убегаете, зациклились, оно будет за вами бегать ровно до тех пор, пока вы ну, перестанете обращать на это внимание. Поэтому подведем статистику, причем я подробно и не спрашиваю, чтобы выспать время. Поднимите руки те, кто сегодня спал, видел сон. Прям в сюжете сна понял, что это сон. Поднимите руки те, кто был осознание во сне. Поднимите руки те, кто проснулся и сразу же смог оказаться у зеркала. Поднимите руки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Кто два раза смог сразу у зеркала оказаться? Три раза. Поднимите руки те, кто смог, вот у зеркала не получилось, либо сразу пытались разделиться взлетом, взлететь. Кто смог взлететь? А кто смог выкатиться, попасть в фазу, реально выкатившись? Кто смог э, просто встать? Поднимите руки те, кто попал, вот, реально, именно попал в фазу вставания. Поднимите руки те, кто с помощью вращения, то есть закрутившись, смог попасть в фазу, в полноценную фазу. Поднимите руки те, кто смог с техникой плавания попасть в фазу. То есть представь, что плывет и вдруг оказался именно в месте, где уже... Да. Ну, походку считать это? Ну, это проще даже нанесем. Поднимите руки те, кто пробовал, смог с помощью визуализации рук оказаться в фазе. Поднимите руки те, кто смог углублением, представляя, что вы в комнате, переместиться в фазу, оказаться в ней. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Поднимите руки те, кто выполнил хотя бы одну заранее поставленную задачу. Не упускайте руки, что раз, два, три, четыре, пять, шесть. Перед перерывом хочу пару слов сказать по статистике. Во-первых, углубление, оно ну, сегодня выстрелило. Вообще, это одна из, не самая лучшая, как техника отдельно, но одна из лучших точно по отзывам, опыт и практике, и даже чисто по логике. Смотрите. Ну, мне бывает иногда видно, что он всегда выстреливает, ее сложно объяснить. Если мы просыпаемся в фазе уже, да, то, естественно, мы должны либо сразу цели пытаться оказаться, что мы пробуем, да, у нас, смотрите, зеркало как выстреливает, сразу цель, цель оказаться. Либо сразу углубиться, раз мы в фазе. То есть мы же должны попасть в фазу, разделиться и углубляться в процессе осуществления действия. А почему бы сразу не начать углубляться, если мы сразу оказываемся, оказываемся в фазе? Именно по этой причине э, вот эта техника должна у вас очень хорошо работать. Здесь я только вам дал те, которые просто можно объяснить. Э, может быть, одна из самых любимых, потом на проскачивание здесь даже нет, просто, поскольку на нее Требуется много времени, чтобы объяснить, в итоге приходится время забирать у чего-то другого. Но при этом все, не забывайте, что мы с вами не читали случаи, но ну, даже вот это читает, не читается, да, да, да. Да. Кстати, когда человек не, ну, лежал в фазе, а, не, ну, с 
смутные все эти фазы не, не считаются. На самом деле в реальности опыта было где-то в два раза больше. То есть фаза попадается на самом деле легко и просто. Мы с вами старались считать реализованные фазы, когда хотя бы встали, пошли и начали что-то делать. Нереализованный фаз гораздо больше. И ваша задача в самостоятельной дальнейшей практике именно повышать процентное соотношение реализованных опытов. Итак, первая наша задача – это влияние на физиологию. Ну, или самолечение, не можно назвать. Это все одна из самых перспективных тем, вот, но она малоизученная, и она должна восприниматься как дополнительный способ воздействия. Вы себе не вылечите в медицин, воспалившийся фазе. Вы, фаза воспринимается как дополнительный способ воздействия. Нельзя, если у вас есть какая-то проблема, ни в коем случае все надежды на фазу не должны быть положены, потому что поскольку не во всем она поможет, и еще много упирается в то, что вы и как вы делаете. Чуть попозже об этом все. Мы сначала обсудим возможные способы, потом будем говорить, с чего вдруг это работает, вот из того, что мы уже обсуждали, каким способом можно повлиять на себя, на свой организм Таблетку, Таблетку да, прием лекарств. При этом, что самое главное при приеме лекарств? Сразу почувствовать эффект, который, вы, который вам нужен. При этом лекарство, это может быть таблетка, что это еще может быть? Жидкость какая-то. Пилюля какая-нибудь, микстура, плодонец. Что? Эликсир, мази, не знаю, инъекция, что угодно, любая форма лекарств. Главное сразу же почувствовать эффект, который вам от нее нужен. Непосредственное воздействие. То есть ты сразу же представляешься здоровым. То есть, мил, то есть здесь лекарство – это как получение информации объекта. Да? То есть можно напрямую получить информацию. Здесь то же самое. Лекарство, потому что у вас привычка, мы привыкли лекарства и так далее. Хотя на самом деле эффект можно получить напрямую. А почему это происходит чуть попозже? А из того, что обсуждали и тоже применимо для влияния на физиологию, обсуждали, также это сюда подойдет. А диагностика, допустим, если у кого-то есть... А диагностика это к чему относится? Получение, получение информации. Вот то, что вчера с вами обсуждали в контексте получения информации, все это также применимо в контексте обучения. То есть узнать что? Что мы можем узнать? Диагноз. Диагностика, причем и себя и другого и человека. И плюс лечение на физике. Себя и лечение в дел. И там, и здесь. И там, и здесь. То есть все это можем с помощью техники и получения информации, которую вчера обсуждали, узнать, как помочь. Для другого человека тоже. Узнать. Но не напрямую у него здесь. То есть я про это говорю. Это единственный из доказанных способ, подчеркиваю, доказанных помочь другому человеку. Узнать, как ему помочь. Uh, да, кто-то считает, что можно напрямую повлиять, но я лично не имею никаких доказательств. Ну, что еще можно? Какие в голову приходят? Спортивные занятия, да? Что полезно в реальности, да, для здоровья. Да. Это же самое действие, это может быть спорт, еще что-то, не знаю. Uh, то есть полезные переживания в третьих фаз. Прием у врача, допустим, если вы не знаете, uh, знаете, что фазу можно применить, а не знаете, что именно нужно делать. То, что, то же самое, что в реальности, да? Вот, как бы, ты же не знаешь, что делать, идешь к врачу. И там он всякие манипуляции, вплоть да, до операции да, и так далее будет делать. Как, кто знает, какая будет проблема при приеме прием, у врача? Достоверность. Очередь. Содержание могут быть проблема. Помните, я вам говорю, там, к окну подходишь, разглядываешь, фаз, скорее всего, закончится. С общением с объектами тоже есть такая проблема. Ты остановился, задумался, ничего не делаешь, и фаза может прекратиться. Посредственно операция самому себе. То есть, например, там типа что-то вырезать. Это все непосредственно воздействие. То есть мы берем, у нас проблема какая-то, если мы напрямую влияем любым способом. Вообще, в фазе есть одно лекарство, оно во всех формах подается, но от всего вообще помогает, называется фазером. Мази, таблетки, наконец-то новости. Прибор тоже есть фазерон. Это вы там производите. Может быть, например, если какой-то недуг есть, допустим, нарушение в чем-то, да, и вот там бречи или что-то еще. Это дает смелость, например, там. Хорошо, а к какой-то сфере тогда относится больше? То есть мы сейчас говорим о болезнях, да, физических, а это к чему относится? Ну, тоже к да, психологии. Психология. Вот Андрей тут говорил про какой-то такой навык э, коммуникабельности, да, больше, то есть э, комплекса, да, каких-то. Там слышишь, попадаешь в среду, репетируешь, да. У вас есть какой-то страх в реальности, подчеркиваю, да, у вас есть в реальности какой-то страх, фобия чего. Фаза шикарный э, плацдарм для того, чтобы встретиться со своими страхами, пережить их, и они, фазы такие же страхи, как здесь, просто они там обостренные. Как только ты там сталкиваешься с своим страхом, 
ты его переживаешь, и достаточно просто, как правило, вернуть глаза своему страху, чтобы понять, что вышел сам себя, и страх проходит. Отработка навыков. Мы сейчас с вами приступаем к разговору о том, с чего вдруг это все работает, да? с каких вообще вещей, с чего вдруг это может все работать. На самом деле тема очень интересная, и вот меня сейчас спрашивают, как бы, чем я там в основном занимаюсь, на что мои силы сконцентрированы. На самом деле одна из самых главных, главных направлений это именно изучение времени физиологии определенных нюансов. Я них даже здесь не говорю, вот, но я считаю, что это самая потенциальная тема, самая существенная с точки зрения развития самого феномена и отношения к нему в социуме и обществе. Но эта тема абсолютно не изучена, очень плохо изучена. И есть, есть очень много интересных вещей, но суть пока не в этом. Давайте поговорим о том, а с чего вдруг вот это все может работать, почему повторение действий в фазе может а, отражаться но, на реальность. Хочу здесь задеть несколько моментов. Во-первых, начнем с отработки навыков. Что происходит в реальности, когда, допустим, я поднимаю руку? Представим, что есть, к примеру, ну, обычно это группа нейронов, там, целой сети, но мы мутированно представим, что чтобы поднять руку, мне нужно задеться, например, вот этот нейрон или группу нейронов, или и вот эту. При этом я никогда раньше э, руку не поднимал да, в жизни, допустим. И когда я первый раз делаю какое-то действие, э, то есть я первый раз в жизни поднимаю руку. Помните, какой-то навык первый раз в жизни делаете, как-то медленно, неуверенно, да, это все как-то там непонятно, да? Потому что, потому, потому что ну, связи нет прямой, и связь она там через последний как-то идет, возникает. Когда ты начинаешь эту руку часто поднимать, это как любой навык отрабатывается, внимание, это связь, это физический процесс в мозгу. Она, во-первых, начинает укорачиваться по максимальной плотной станции и в прямом смысле уполчаться как мышца. То есть ищется максимально короткий путь и происходит реально уполчение вот этих связей. Абсолютно реально. Если вы не задействуете, она как вот мышца атрофируется. Да? Это абсолютно изменяемый процесс. Кто-нибудь, может быть, слышал о таком термине, как коннектком. Есть геном человека, есть коннектком человека. Им когда-то выделили большой грант в Америке, чтобы они создали полную карту соединений мозгу человека. Кто знает, почему их потом решили гранты, этот религиозный проект, да, потому что постоянно меняется. Выяснилось, что нет смысла эту карту рисовать, поскольку она абсолютно изменчивая. И невозможно у примитивных существ, это животных, коннектком, червей и так далее, его создали давно-давно, где там всего лишь сотни нейронов. Да? У человека, где общая связь, если вытянуть все эти нейроны тогда да. Солнце и обратно пару раз, то это очень тяжелая работа, тем более, когда все это изменяется. Изменяется именно из-за того, что что-то мы возди, ну, используем, что-то нет, и постоянно эти связи меняются. То есть это не моментально, естественно, постепенный процесс. Так вот, в чем смысл? Дело в том, что когда я в фазе поднимаю руку, с точки зрения вот этих самых нейронов, я делаю все абсолютно то же самое. Что я поднимаю руку сейчас, что я поднимаю руку в фазе, нейроны работают одни и те же. Не буду вдаваться в подробности, но суть лишь в том, что эти сигналы не доходят до тела. То есть они на уровне там, самых древних участков нашего головного мозга, подолговатого мозга, они просто дальше не проходят. Бодрство они не проходят, а в самой фазе все происходит то же самое, но к телу сигналы не идут. Получается для мозга, что что делаешь ты в реальности и в фазе одно и то же. Именно поэтому отработка навыков она действительно имеет место, и это эффективно. То есть это один вариант. Второй вариант, самый, который вот в голову в первую очередь есть, когда мы говорим о приеме таблетки в фазе. Есть некоторые исследования, что большинство тех лекарств, которые вы можете купить в аптеке, реальных, не, не, не плацебо, в реальности, не превосходит по эффективности плацебо. Ну, большинство тех лекарств, которые вы можете купить в аптеке. То есть это работает даже в реальности, а теперь представьте в фазе, когда ты находишь таблетку, ты ее реально видишь. Ты ее глотаешь, и ты еще и эффект сразу чувствуешь, да? То есть это не просто какой-то, ну, это даже еще сильнее, чем реальность. Реальность ты проглотил, там будет, не будет, не знаешь. Вот ты чувствуешь эффект. Сразу наперед забегая, как только вы в фазе поймали эффект, возникает то самое исключение, когда фазу можно прекратить у мышцы. Ты прекращаешь фазу на полученном эффекте, и сохраняется он, естественно, гораздо лучше. Третий момент. Всегда прошу практика, кто начинает заниматься, провести два интересных э, эксперимента. Первый, попробуйте в фазе, то, что Ярослав говорил, все время бежать. 
Вот попали в фазу, и бегите сколько вот, как можно быстрее, сколько фаза длится, бегите, бегите как можно быстрее. Да, и вернетесь обратно, и вы увидите, что ну, эффективные функции вся организма реагируют так, что как будто бежал, бежал по-настоящему. То есть я сбил воздыхание, участвовал сердцебиение, вот даже кровь там, мышца может прилечь, а дышка, ты спотеешь даже, ты можешь даже усталость там почувствовать, тогда и тому подобное. То есть твой мозг он не понимает, он, ага, бежит. И вся вегетативная система начинает помогать тебе бежать. То есть он не понимает, что все происходит не по-настоящему. И это можно использовать, а можно обмануть. Поэтому мы и говорим о, о, о полезных переживаниях, которые ведь делают не только в физическом действии, но и в тех процессах, которые они вызывают в организме. Другой пример, который я также прошел всегда проводить у людей. Вы помните, мы вчера про водку говорили, в контексте самолечения. Вот. Я действительно прошу, но ну, если хотите попробовать в фазе выпить что-то спиртное, допустим, там водку. Зачем это прошу? Чтобы вы убедились, что это не просто вкус, цвет, да, там, запах, это еще и эффект. И ты можешь вернуться, даже чувствовать ну, последствия этого эффекта, или он частично может сохраняться. Но смысл в чем? Просто водка это такое яркое проявление да, целого спектра ну, всяких разных вещей. Вместо, тебе представь, что вместо водки таким же эффектом обладает, естественно, и таблетка. А вот теперь самые современные, наверное, обсудим с вами вещи, которые тоже позволяют взглянуть на, вообще на всю эту тему совершенно с нового ракурса. Причем то, о чем сейчас с вами буду говорить, оно буквально 2-3 года вот этим вещам, этим исследованиям. Допустим. Долгое время в науке было несколько загадок, которые никто не мог решить. Науки самологии, вообще физиологии мозга. Первая загадка, допустим, если вот, там, мышам, там, крысам в лаборатории не дают спать на 5-7 дней, они умирают. Но если когда им делают скрытие, как кажется, умирает там, с мозгом что-то и так далее, мозг в идеальном состоянии, все внутренние органы там, язвами покрываются, скручиваются, вся кожа в язвах, там, шерсть выпадает и так далее. Было непонятно, почему это происходит. Да? Вторая загадка, а, также все время была непонятна, почему, особенно в той же фазе быстрого сна, мозг еще активнее, чем реальность, чем будущее. То есть вроде как спим, а мозг что-то делает. В природе ничего не бывает просто так. Третья была загадка, второй мозг человека где находится? В животе. Настолько много там всяких вот связи, окончания и так далее, мы вроде бы ничего не чувствуем в этом, они там есть, а зачем они там есть? То есть есть даже такое, что еще один мозг у человека, он насколько там много всего вот этого находится, и была загадка, зачем это все нужно? И вот буквально несколько лет назад такая революционная, была, была совершенно революционная, революционная исследование, причем это было московским ученым сделано, Иван Пигалев, если я не ошибаюсь, ну, Пигалев точно, имя по Иван Пигалев. Эксперименты были над кошечками, но сразу приезжая кошечки и не пострадали, в итоге, потом, по его словам, они на даче потом доживали, все они работали. Эксперимент э, настолько э, удивителен, настолько он меняет вообще взгляд на, вообще на мозг, на сон, э, что до сих пор как бы, в мире э, все ошарашены этим, потому что при, приходится пересматривать вообще всю э, природу, вот, ну, отношения вообще к мозгу, к сну и так далее. Выяснили абсолютно четкую вещь. Допустим, мы наблюдали за кошками и выяснили следующее, что когда кошка наступает, же, тот же самый отдел мозга кошки, который бодрством не отвечает за зрение, да? то есть кошка там затылочными частями, как бы человек тоже то же самое зрительное участок находится, мы видим. И кошку, вот этот участок, в котором она видит во время сна, Переключается на работу чего? С кишечника. Выяснили, это абсолютно четко, они прям просадили сигналы, прям, они как для корреляции сигналов, как там импульсы видят в кишечнике, и тут же в этой участке мозга. Выяснилось, что когда как, только кошка перестает видеть, ну, она засыпает, это участок как мозг, который она видит, переключается на анализ и обработку сигнала с внутренними органами. В данном случае это было с кишечником. И это абсолютно четко проследено, проследено корреляция этих сигналов, это все как бы в общем доступе. И выяснилось, что почему именно те же крысы или вообще люди и животные умирают, если им не давать спать. Они умирали не то, что что-то смотрим, становится, а просто э, внутренние органы разрушаются, не могут нормально работать, потому что мозг ими не управляет. Если вы не досыпаете, вы перестаете вообще спать, 
Тут внутри возникает хаос, то, что мозг не работает, он не контролирует этот процесс. С нашей точки зрения это открывает целый вообще коридор, просто шоссе понимания того, как мы можем воздействовать на наш организм. Выясняется, что в различных состояниях, связанных со сном, в данном случае с фазой, мы э, уже даже не теоретически, да, а вот уже доказано, э, имеем какие-то связи с нашими органами прямого. Понятно, тут возникает вопрос, умеем ли мы природы нашего организма, вмешиваясь как бы, в естественный процесс, но это другая тема для разговора. То есть мы с вами перечислили несколько вот, направлений, за счет чего все это возможно, но парадокс, знаете, в чем? Можно об этом много говорить. Это все до сих пор мало изучено. Но любой опытный практик, кто давно занимается фазой, по множеству раз это через себя все проводит, пробует, экспериментирует. И сам те, что любой, кто этим занимается, знает, что это работает. Так, прямой метод. Мы сначала о нем в теории поговорим, а потом самый главный элемент будем отрабатывать. Сразу скажу несколько вещей. В большинстве случаев ситуация следующая. Представьте картину. Представьте, какой студент, там, не знаю, 15 лет, худющий, где-то там, помню, ну, где-то девушка его бросила, помню, надо подкачаться. Вот, надо сходить в зал, подкачаться. И вот он приходит в зал, там штанги стоят. Он худющий, никогда вообще не был, он штанг говорит, хилил, видит, там штанга 100 килограмм. Он с ней сразу подлетает, хватается и тоже пытается ее поднять, рвануть, даже не может от пола оторвать. Говорит, Блин, не могу. Видите, там 200 килограмм штанг. Ну, к ней пишут, сейчас 200 килограмм-то я подниму, сто не смог, 200 я точно подниму. Абсур, абсурдная да, ситуация. Вот точно так же для меня выглядит абсурдно, когда человек говорит, у меня на пробуждение не получается. А вот прямой метод у меня, он мне точно подходит, я контролирую, я прям чувствую, это да, вот прямой метод для меня. Вот это выглядит точно так же, 100 килограмм я поеду, не могу 200, на ней чего делать подниму. Да, есть люди, у кого... Есть предрасположенность. Это где-то может быть 10% приблизительно людей. Да, да проблема тоже, потому что есть 10% людей, у кого есть предрасположенность к прямому моменту, 100% людей сидят, да, как раз я, и в 10%, я прям чувствую прямой момент, он у меня он точно пойдет. То есть я вас сразу предупреждаю, что даже те 10%, у кого, кому, у кого есть предрасположенность к прямому методу, то есть легкий вышел в фазу, у этих же людей и на пробуждение легко получается. Именно по этой причине э, стоит начинать все с непрямого метода на пробуждение. Как только у вас появился устойчивый опыт, вы можете экспериментировать с прямым методом. Э, то есть как только у вас получается пробуждение, вы можете спокойно пробовать и прямой метод. Но начинать с прямого метода – это как раз таки та самая ошибка, из-за которой сам феномен, само явление э, только что постепенно начало выходить из средневековья. Потому что все всегда уделяли внимание именно прямым техникам, считала, что именно выход из тела, ну, кавычки, да, это вот именно этот идет и вышел из тела. А вот эти техники на пробуждение, они как-то недооценивались, чисто психологически людям казалось, что на пробуждение что-то не то. Как. Вот когда легкий вышел из тела, да, да, а вот на пробуждение что-то не то. То есть у меня эффективность на пробуждение ближе к 100%, процентам, 95, 100, вот где-то так, на, на прямом методе это где-то 50, 60, 70 процентов, там, в зависимости, там, от разных факторов. Смотрите, здесь у нас есть главная проблема. Проблема заключается в том, что когда ты проснулся, вот дверь открыта, просто иди в эту дверь. Да? Я вам, по сути, об этом и говорю, что вы просыпаетесь, дверь открыта, вам не надо создавать состояние, оно уже есть, его надо научиться использовать. В прямом методе вы ложитесь, вы находитесь в бодрстве, и эта дверь закрыта, и нужно научиться открывать, знать, как ее нужно открыть. То есть дверь открыта, это имеется в виду фаза быстрого сна. Когда вы ложитесь, вы находитесь в бодрствовании. По природе вы должны попасть сначала в медленный сон, потом в быстрый сон. И э, тут возникает чисто физиологический барьер. Именно по этой причине, кто немножко разбирается в циклах сна, всегда говорю и следующее. Прямого метода не бывает. Это невозможно. Поскольку человек, когда он ложится, он должен сначала в медленный сон попасть. Там, если ты, ты вечером ложишься, там где-то час двадцать в медленном сне, потом там, на 10 минут быстрый сон попадешь. А потом ты снова просыпаешься, даже если ты не помнишь, это не ложишься и так далее. И люди, кто разбирается, они говорили, это, это вообще невозможно, это не бывает, это по природе невозможно. А потом разговариваешь с людьми, как бы по своему кто смотришь, а ничего подобного. Люди говорят, что получается, не легли и сделали, да? То есть вроде как с точки зрения науки, ну это раньше было так, смотришь невозможно, а люди рассказывают, что получается, и у тебя самого получается. Потом выяснилось, что оказывается, пас быстрого сна 
в каких-то ситуациях может сразу начинаться, да, и это уже тут же меняет ситуацию. И, по сути, мы сейчас с вами будем как раз таки обсуждать, а как вот обмануть в данном случае природу, физиологию, алгоритмы, как сделать так, чтобы мы э, смогли вот эту дверь открыть. То есть у нас будет два основных способа, причем тот и другой нечаянно был применен э, во время наших занятий практиками, мы в этом вспомним. Итак, первый способ – взломать физиологию. Смотрите, у нас задача лечь и сразу оказаться в быстром сне, и с помощью техник оказаться в фазе. Мы для этого, для этого и спим, чтобы проснуться в фазе быстрого сна и сразу в ней оказаться. А как сделать так, чтобы лечь и сразу была фаза быстрого сна? Вот. А, тот же самый отложенный метод. У нас, смотрите, несколько человек нечаянно вчера и сегодня попали в фазу прямым методом. Вот что вы вчера сделали? Вы встали по будильнику? Вчера? Да. Походили. Да, я не знала, что надо заспить. Да, легли и я сразу знаю, начали делать. И попала в фазу. Смотрите, вот это плюс-минус, как проходит цикл сна. Ну, сейчас передам. Вот здесь вот фаза быстрого сна, в которой нужно попасть. Это стадия медленного сна. Когда вы засыпаете вечером, организм нужно восстановиться, и он уходит в эти стадии глубокого сна надолго, медленного сна. Чем больше вы спите, тем организм высыпает эту необходимость в медленном сне. И, допустим, после часов 6-5-6, у всех по-разному, в зависимости от образа дня, под утро у организма вообще практически не попадает в медленный сон. То есть все время ты вот встал, походил, поскольку большой необходимости спать глубоко у организма нет, он почти все время спит в же быстрого сна. Поэтому ты выспал, медленный сон, встал, походил, лег и что начал делать? Техники. Сразу техники. Не засыпать, чтобы потом проснулся, да, как, как у нас было. Ну, спасибо. А сразу же э, начать делать техники. Это самый простой способ э, обмануть, ну, обмануть как, природу, как заставить себя заставить организм работать нужным образом. Это отложенный метод. То есть вы спали медленный сон, встали, походили, пробудились, ложимся, и все наш организм физиологически готов сразу открывать на дверь. Мы делаем те же самые техники. Техники все те же самые, только не по 3-5 секунд, а там по минуте уже можно делать, по полминуты. То есть 3-5 секунд это на пробуждение, а когда прямой метод, то мы уже дольше выполняем. То есть не надо их циклировать, быстро перебирать. Это самое простое. Вот тут же у вас возникает вопрос. Я хочу вечером прийти, не ждать минуту, то все равно спать надо, да? Надо поспать и проснуться. Я хочу вечер сразу делать. Вот тут мы приходим ко второму способу, как это сделать с вечера. Вот здесь уже разговор будет долгий. Первый вопрос, который возникает, это лечь. А пробуждение как проснулся, так и проснулся, неважно как. А тут я могу лечь так, могу лечь так. А если есть выбор, значит что-то лучше, а что-то хуже. Да? Положение тела. Ну, расскажите мне, в каком положении тела я должен прямые техники делать. Подмитьте руки тех, кто считает, на котором удобно. На котором неудобно. Опа. Если я буду спрашивать сейчас про разные положения, то мы услышим все возможные положения. И тут возникает странный вопрос. А ты считаешь книгу какую-то на эту тему? И там обычно что советуют? Там поза трупа, да, шарас на трех. Именно в этом положении тела. А мы сейчас. Поднимите руки, эксперимент проведем. Поднимите руки те, кто на спине легко засыпает. Вот поднимите руки. Поднимите руки те, кто плохо на спине засыпает. Тут выясняется, некоторые подняли руки и первый, и второй раз Смотрите, выясняется, что одно и то же положение тела для кого-то действует усыпляюще, а для кого-то бодрит. Получается, таким образом, я никогда этого не понимал, ты считаешь, что все инструкции, там будет один автор, второй, третий, четвертый, всегда одно и то же ложимся на нет, там, как можно конкретное положение тела советовать, я не, ну, сейчас не понимаю, раньше сам советовал, но все, это было больше 10 лет назад, всегда я еще не имел массовых вот этих результатов, и сам у самого практика не была достаточно хорошая. Подскажите мне, если я знаю, что я лег, устал сильно, да, или я вчера заснул попытки, если засыпание у меня, то какое положение тела мне занять? Максимально неудобное. Неудобное для сна. То есть, если засыпание во время попыток, да, мы занимаем неудобное положение для сна. Если бодрость, то что? Удобное. 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 Все очень просто. Это все может варьироваться от попытки к попытке. Допустим, ты сегодня устал, а завтра говоришь, что бодрость спать не хочешь, положение можно занять удобное. Мало того, в процессе вы можете совершенно спокойно менять положение тела. Тоже сразу разрыв шаблона. Там же книжка. 
Даже если они пишут, не ложись, ни в коем случае двигаться нельзя. Ты лежишь там полчаса, час, два. Если ты хотя бы пальцем пошевелишь, то всю наработку всех двух часов просто под корень свежий. И в том случае двигаться нельзя, уже весь, у тебя перекорежил, уже весь затекло, спотел, мучишься, чешется все. Но двигаться нельзя ни в коем случае. Я наперед вам забегаю, вы не сможете фазу прерывать в прямом методе. Это означает, что вы можете спокойно двигаться, менять положение. Особенно, смотрите, вот я лег, хотел спать сильно. Вдруг э, и лег неудобно. Вдруг в процессе, там, через несколько минут, я чувствую себя бодро. Взял, лег удобно. В общем, положение тела вы должны из, ну, выбирать скорее ситуации. Его можно менять в процессе. Ничего страшного не случится, мало того, вы увеличите эффективность. Постоянно истории слышишь, человек лег, делал прямой метод, делал, делал, ничего не получается. Думает, а, хрен с ним. Ложится в другое положение и сразу раз все получилось. Поэтому не стесняйтесь менять положение. Вы не, не прервете фазу, запомните это всегда. Зачитала слуха, гораздо лучше его почесать, чем лежать и мучиться от того, что у тебя чешется ухо, а почесать его нельзя. А, ну, это абсурдные вещи, но я их могу так детально рассказывать, потому что я сам как бы так делал, поэтому я очень хорошо знаю, через что вы все проходите и что вы делаете. Хорошо, положение тела мы выбрали, легли. Допустим, я вот сегодня буду уставший, я лягу на спине, потому что мне на спине неудобно спать, я с трудом засыпаю. Хорошо, перед тем, как что делать, возникает следующий вопрос, а вообще сколько моя попытка должна длиться? Часок. Часок. Вариант еще. Пока не получится. Еще вариант. Пока не заснешь, еще вариант. Пока не надоест еще. Минут 10-15. Допустим, вы час лежали, может даже больше, у вас не получилось, это вещь вам делать, да? Что после этого происходит? Вы, допустим, не получилось, вы думаете, ладно, будет спать, получается. Не получается. и не получается уснуть. Потому что твой организм думает, а я уже отдохнул. Смотрите, какая чудовищная ситуация возникает. Ты с такими надеждами лег, столько, целый час угрохал усилий. Ничего не получилось, ты расстроился, думаешь, блин, вот неудачно, да, что-то не то, опять время потерял, так далее. Ты хоть посплю утром на работу, учебу, и еще 2-3 часа пытаешься уснуть, утром встаешь не выспавшийся, ничего не получилось, а в итоге неделя другая таких попыток, человек полностью разжевывается вообще в теме, ничего не получается, да, шагает на подобное. Смотрите, все гораздо проще. Во-первых, мне надо с собой издеваться, все должно быть в удовольствии. А решение достаточно простое. 15 минут. 15. Да, 15 минут максимум. Больше нет никакого смысла делать. Опытные практики все одну и ту же вещь говорят. Результат приходит, как правило, первые 5-10 минут. Да, у вас может получиться упасть в фазу через 30 минут, и даже через час, но вероятность, во-первых, спадает, это раз, а вложенных усилий становится больше. Да? И вот эта вот кривая настолько расходится, что нет никакого смысла делать больше 15 минут. Поскольку э, затраченные усилия не стоят тех э, процентов успешности, которые после этого следуют. Поэтому 15 минут не получилось, мир не рухнул, а, а пока все завтра не произойдет. Жизнь завтра продолжится, ну, скорее всего, да? Надо над собой сделать завтра, снова попробуйте. Как бы практика на этом не закончилась. Хотя бы реакции просто поспите нормально. Ведь сон это тоже является частью. Хороший сон это значительная э, часть успешной практики. Поэтому за 15 минут не получилось. Да ничего страшного. Завтра я еще попробую, завтра сделаю. Не надо над собой издеваться, не надо себя мучить. Не стоит фаза часа издевательства над собой. Особенно как на пробуждении можете сделать за несколько секунд. Сначала научитесь на пробуждении, чтобы у вас были гарантированные результаты. А потом можете периодически пробовать с прямым методом. На самом деле, если вы здесь ловите главные моменты, он не такой уж и сложный. Просто эти моменты настолько вот тонкие, что их очень-очень сложно ловить. Помните, у нас в непрямом методе были такие общие моменты, вроде там агрессии, да, э, что бы то ни стало, выживание. В прямом методе, перед тем, как мы непосредственно действием перейдем, тоже есть один принцип, который является фундаментальным. Без его соблюдения не имеет значения, когда делаете, что вы делаете. А, вот без вот этого общего принципа все остальное вообще не имеет никакого значения. Многие, а, что многие, 99% практиков недооценивают его. 
А, а те, у кого получается, они случайно к ним приходят, даже не могут его идентифицировать, этот принцип. В чем он заключается? Давайте я расскажу две истории, а вы потом мне синонимы выпишите, как это все назвать. Первая история. На основе вот тех вот лет мучения над самим собой, как я вам рассказывал, то, что вы тоже юридически над собой делаете, я пришел к следующему выводу, что, допустим, у меня возникла идея провести какой-то срочный эксперимент, очень интересный и очень нужный. И вот я ложусь вечером, он прям очень нужный провести, очень интересно, очень хочется сильно попасть в фазу, и я даже не пробовал. Я даже не пробовал, потому что я знаю, что каждый раз, когда вот это избыточное желание, сейчас я буду фаз, сейчас нужно это сделать, Скорее всего, ничего не получится, у меня мозг слишком активный, у меня э, ну, нет этих переходных состояний. И самое главное, я сотни раз, если тысячи пробовал в таком состоянии, у меня ничего не получалось. Я уже просто знаю, что нет никакого резона пробовать в этом состоянии. Я дождусь завтра, когда я спокойно, небольшим патриотизмом лягу и ну, без всякой идеи фикс это получу. Это первая история. Вторая история. Человек э, очень сильно увлекся этой тематикой. И он пробовал каждый день выйти из тела, да, вот в его терминологии. Каждый день он пробовал в течение полугода. В течение полугода он пробовал каждый день, у него ничего ни разу не получалось. И вот он как-то пошел на какие-то занятия, какие-то лекции, вообще не связанные с математикой, вообще что-то вообще другое было. И там ему весь день вбивали в голову принцип, что если тебе в жизни что-то нужно, ты как бы расслабься, отпусти это. И вот он рассказывает, пришел после этой лекции домой. Первый раз за полгода он лег, подумал, ну получится хорошо, ну не получится, как бы и что с ним. И первый раз у него получилось сразу же в этот же вечер. Когда я с ним разговаривал, эффективность его была там порядка, порядка 60-70%. Это вот, ну, из, как бы, сколько общаюсь, как бы больше я, в принципе, никогда не встречал. Но поскольку много факторов воздействующих, ты можешь там лечь, там что-то тебе мешает и так далее, на момент он более чувствителен э, внешним фактором, чем пробуждением. А теперь скажите мне, как мне назвать вот это? Давайте сейчас перечислим все, что вы скажете. Понизить значимость. Беспристрастность. Могу сделать еще что-то в этом слове. Отпустить ситуацию, не зацикливаться. Пофигизм, да, такой здоровый. Я вас предупреждаю абсолютно серьезно. Если вы даже идеально поймете следующую часть нашего занятия, как мы будем обсуждать, что там должно происходить во время попытки, если даже вы вот это все понимаете, техники все знаете, наизусть знаете учебник, наизусть знаете все наши технологии, практики, без вот этого, а при моменте это даже не мечтайте. Ничего у вас никогда устойчивого не будет получаться. Вроде бы какая-то мелочь, да? Но она является определяющим фактором. Одна из главных причин это то, что если ты, ну, у тебя избыточный анализ, ты ну, лишаешь свой организм переходных состояний. У тебя он либо включен, либо полностью выключен. Настолько активно работает мозг. А теперь мы подходим с вами к самому главному. Что же должно происходить, когда я лег? Как же мне попасть сразу? А как мне обмануть природу? Перед тем, как я объясню, хочу вам задать вопрос, ответ на который попрошу после того, как объясню. Итак, в чем заключается вопрос? Представьте ситуацию. Допустим, вот мне было 18. 17 лет, и вдруг я узнал примеру о технике фантомных раскачиваний. Ее суть в том, что ты не напрягая мышцы, пытаешься раскачать руку. Не представляешь, вот просто свою руку, не напрягая мышцы, пытаешься раскачать, и она постепенно начинает реально раскачиваться. Причем даже вы вот, можете лечь, и через несколько минут у вас рука начинает двигаться. Абсолютно реальное ощущение, то ваши глаза рука не двигается. Вот я лег вечером, начинаю делать фантомную раскачивание, сначала пытаюсь руку раскачать, через несколько минут рука начинает раскачиваться. Вот, чувство движения. Сразу логика, рука начала разделяться. Значит, я сейчас разделюсь, как бы все, разделение прошло, рука все разделяется, вот она уже двигается, мастеральная рука уже практически вышла из тела. Если рука вышла, значит, я сейчас выйду из тела. Сейчас что тут раскачивает, раскачивает, время идет, идет на 15 минут, полчаса, час, два, рука раскачивается, вроде как она вышла, ничему не приводит. Первый день. На второй день ты снова ложишься, опять рука начинаешь раскачивать, опять раскачивать, думаешь, ну как же так, вот же, я уже разделяю, сейчас я должен выйти из тела, вот уже чувство уже почти взлетает, даже уже ощущение тела нет, уже вибрации, шумы какие-то, рука раскачивается, сейчас я выйду из тела, ничего не происходит. На третий день ты опять ложишься, опять начинаешь делать раскачивание, делаешь его, делаешь, раскачивание идет, то в какой-то момент раз, и ты понимаешь, что ну, уже прям чувствуешь фазу, там очень сильно вибрации, шумы, ты просто встал и пошел. Вернулся обратно в тело, радостно как бегаешь по дому. Ура! Я знаю, как ты выглядишь из тела, техника фантомных раскачиваний, она работает. 
На четвертый день опять ложишься, думаешь, ага, вчера я вышел с тела, сейчас я знаю, как это сделать. Опять ложишься, руки начинаешь раскачивать, раскачивать, раскачивать. Думаешь, так, я же вчера уже здесь вышел из тела, почему я не ухожу опять? Два часа промучился, ничего не получилось. На четвертый день ничего не получилось. Неделю целую ничего не получалось. Месяц целый ничего не получалось. Потом я уже другую технику выбрал, и по такому же принципу все развивалось. Вопрос, на который я попрошу, попрошу ответить чуть попозже. Этот вопрос, если вы будете способны сформулировать на него ответ, абсолютно четко вам даст понимание того, что такое прямой метод и как его осваивать. Вопрос следующий. А почему эта техника вот, ну, в данном примере на третий день сработала, а ни до, ни после не работала? Так, давайте мы сначала с вами обсудим, как заканчивать неудачные попытки, как они выглядят. Первое. Вот я пришел. Лег, выбрал технику, тут начинаю ее делать, тут же фантомно расскажешь, начинаю делать, делать, расскажешь, не возникает, сознание теряется, я потом утром проснулся, вспомнил, что делал что-то вечно. Это первый вариант. Второй вариант, вот я рассказывал, ложишься, начинаешь делать фантомно расскажешь, начинаешь его делать, сознание там плавает, отвлекается, в какой-то момент я прям чувствую расскажешь, я говорю, сейчас взлечу, думаю, вот сейчас чуть-чуть я выйду с тела, уже не чувствую тело, сейчас все получится. Я лежу в бодрство, да, то есть со временем ты лежишь в бодрство. А что должно э, в реальности происходить? Зачем нам техники активные, пассивные, да? Зачем нам э, положение тела удобное, неудобное? Все сводится к следующему. Допустим, вот, почему я сегодня, если я решу прямой момент применять, я лягу на спине, потому что я, скорее всего, очень сильно устану, потом семинар, там, перелет и так далее. Э, допустим, вот я ложусь. Неудобно, чтобы не уснуть, потому что я сильно уставший, да? Начинаю делать какую-либо технику. Начинаю ее делать, делать. Сознание начинает проваливаться, отвлекаться, немножко забываться. Вот, то раз, ну, я же делал технику, уснуть я не могу, неудобно положение, сознание опять включилось полностью. Я опять не чувствую, что фазы нет никакой. Продолжаю дальше технику делать. Начинаю ее делать, сознание вот исчезает, проваливается, не какое-то забытье. Ну раз опять в себя пришел. Чувствуешь, что фазы все еще нет. Надо еще глубже. Начинаешь опять делать какую-то технику, углубляешься, забываешь, какой-то микростол может даже возникнуть. Но в какой-то момент опять ты приходишь в себя, но преодолев определенный физиологический рубеж, сознание включается, но ты находишься уже не в бодрство. Сейчас вам объясню, что здесь произошло. Но смысл заключается в том, что вы должны по чуть-чуть отключать свое сознание. Все глубже, глубже заглядывать. В чем смысл? Извиняюсь за грубые слова, но до тех пор, пока ваша башка работает и четко контролирует процесс технический, ни в какой фазе, ни в прямом методе даже не мечтайте. Только редкие случайные выходы. То есть, если вы легли, и голова работает, да, вот сейчас я буду из тела, раскачивание идет, вот техника уже получается, я уже почти взлетел, вот какие-то образы уже слышу, что мы Почему, когда люди мне это рассказывают, сразу понимая, что у них ничего не получится? Да, я прям слушаю по словам, что он контролирует процесс, у него голова работает в процессе. Да, поймите, э, состо... наше состояние физиологическое и сознание, они связаны. У вас сознание, мышление является плодом чего? По состоянию. Бодрство. То есть сознание и бодрство вообще-то у нас вот они идут рука в руку. Получается, если нам нужно бодрство не отключить, да, что мы должны сделать? Да, мы должны хотя бы на время отключить сознание. Потому что оно ну, как раз оно включил на волнах, как да, раз вцепился в камень и держится. Если вы хотите от этого камня отцепиться, надо краба расслабить, да? Да, То есть сознание в данном случае. И, и как будто бы там есть какой-то рубильник в голове. То есть пока сознание включено в одном состоянии, ты его немножко отключаешь, и тогда какие-то процессы могут пойти в организме другие. То есть если вы хотите попасть в фазу другим методом, вам хотя бы на ненадолго нужно выключать сознание, отключать его. Да, отпустить ситуацию. Именно поэтому ты с избыточным желанием ты ложишься, у тебя сознание все между так, где фаза, где фаза, сейчас тоже у меня попасть, ты все время здесь лежишь, голова работает, ни о чем даже и не мечтает. Что вам еще вот напоминает вот эти вот нарки, на что они похожи? А в чем злом природы это получается? Посмотрите, это все какие-то микросны возникают. Действительно, ваша задача, по большому счету, создать микросны. При этом не, не думать, что нужно обязательно выключиться, прям потеряться, потом ты проснешься. Иногда эти провалы настолько слабые, 
что их не всегда можно идентифицировать. На грани какого-то небольшого забытия даже, да? То есть иногда это иногда сложно, сложно вообще сказать прямой не про нет, потому что ты там, ну, на 10 может получиться. Иногда это мгновение, иногда секунды, иногда это просто какой-то провал небольшой. Но главное понимание, что вы должны создать, вот, ну, имитировать пробуждение. Вот в чем суть. Суть прямого метода это имитировать пробуждение. Естественно, чем вы лучше слов, тем лучше будет имитация. Естественно, чем вы сильнее хотите спать, тем проще это тоже будет получаться, но издеваться над собой как бы, недосыпом тоже не надо. А теперь ответ на вопрос. Вот не подсказывает, кто вас спросил, тот отвечает. Помните, вопрос был, почему на третий день техника фантомного раскачивания сработала? Она не работала до этого, не работала после этого. А вот на этот она день сработала. А что случилось на третий день? Так получилось, что на третий день я лег. То есть вначале активно она попасла, тут я лег. Случайно, да, с нырками это все оказалось, я провалился. Но на следующий день-то что я думаю? Что техника, техника сработала, да, то есть нам же кажется, что эти все провалы сознания расслабят, все какая-то фигня, да? Вот это вот намерение, без патриотизма, все какая-то мелочь какие-то. Главное, это же техники, да, вот техники мы делаем. Техники, техники, все, все еще техники, именно техника должна что-то изменить. А на самом-то деле техника, особенно в прямом методе, это вспомогательная. Техника здесь нужна для чего? Если ты слишком бодрый, Успокоиться. Да, выбираешь технику монотонно, которая тебя усыпляет, чтобы умерло, да, было. Если ты слишком сильно хочешь спать, выбираешь активную технику, часто их меняешь, чтобы не заснуть. У нас занимался человек, как раз, да, занятия были длительные, у него вообще никак не получалось, дома и так далее. Утром в метро, отложенный метод, стоя, сидя, только так, фазу. Дома никак. Карауль, да, сколько этих историй мне рассказывали, там, бедный солдат спать стоит, там, э, засыпает, там, спать нельзя, и, там, сколько опасно мне не переживать. Студенты там на парах, да, с, там ныряют эти нарки. То есть любая ситуация, где вот этот нарок возникает, и на этой спонтанной фазе вещи там могут возникать. Но вот эти нарки, в них еще сложно нет, мы их с вами будем отрабатывать сейчас, Лежа. А, при тренировке в комфорт, комфортных условиях, особенно вечером, на волне засыпания, действительно может буквально даже минуту, иногда несколько раз эти нарки происходят. И потом просто глубже, 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 и главное не перенырнуть. Как бы в практике фаз, ты либо заснешь, либо попадешь в фаз. Чем мы регулируем не заснуть положением тела и э, техниками активными, пассивными, частотой и сменой. Еще важный момент хочу сказать. Знаете, даже вот нового вечного учебника я это отметил. Можно много говорить о прямом методе, да? Главное понять принцип микроснов. То есть создать, имитировать пробуждение. Вот, по сути, ваша задача. А на пробуждение вести себя так же, как обычно пробуждение вы себя ведете, чтобы попасть в фазу. Но иногда, вот действительно, наблюдая за собой, за практиками, и, наверное, самое простое описание прямого метода, знаете, в чем заключается? Попытки уснуть в неудобном положении. После да. Это супер утрированное описание прямого метода, без всяких техник и так далее. Попытка уснуть в неудобном положении. Еще раз, завершая теоретическую часть прямого метода, ваша задача понять, что сознание – это та вещь, которая может не давать вам а, свой термомет. Пока вы контролируете процесс, у вас ничего не получится. Чтобы а, облегчить процесс, вы должны, ну раньше, допустим, это называл только плавающее состояние сознания, но весь учебника мучено используется слово микросны. А, легче понять, что нужно сделать. Нужно добиться микроснов, небольших засыпаний. И по сути вы просто производите микроцикл снов, да, а цикл чем сна заканчивается? Фаза сна. Вот, то есть вы, вы этим самым взламываете природу. Делайте микроцикл снов, микрозасыпание. Теперь мы с вами а, буквально 5-10 минут отдыхаем, уложимся и будем в руке отрабатывать. Так, положение тела сейчас занимаете, исходя из того, что вы слышите. То есть, если боитесь, что быстро заснете неудобное положение тела, если слишком бодро, это удобно, если это возможно вообще в наших условиях. Вот. Какая наша задача? У нас будет два блока, два сета таких, в течение которых вы должны использовать те знания, которые у вас есть, добиться максимального количества нырков, вот этих провалов микроснов. То есть так мы можем их добиваться положением тела, удобно-неудобное, регулировка активностью техник. Техники бывают активные и пассивные сами по себе. Иногда достаточно просто концентрироваться на какой-то технике одной, и она начинает вас усыплять. Единственное, хочу вам сказать следующее. Вы должны сейчас речь просто расслабиться и ловить нарки, правда, микросны, если они сами появятся. Знаете, есть 
есть такая шутка, но она на самом деле не шутка. Хочешь заснуть, ложишься, и все говорят, только бы не уснул, только бы не уснул, только бы не уснул, да, и уснешь. А вот здесь то же самое. Если наоборот, уснуть, уснуть, то ты не уснешь. Поэтому просто расслабьтесь, просто лежите. И эти провалы в сознании, они, естественно, к вам придут чуть попозже. Если слишком бодрое сознание, вы можете его переключить на какие-то действия. Допустим, выберите одну технику. Там, вращение, к примеру. Допустим, я, я сейчас сидя на стуле, буду использовать технику наблюдения образа. Просто начинаешь вглядываться в высоту перед глазами. Через какое-то время формируются образы, они усложняются. И начинается провал в сознании. Не вижу, что на стуле усидеть после этого. Вот. Поэтому расслабьтесь. В процессе можно менять положение тела, главное ну, аккуратно, чтобы никого не задеть и не громко. Помогает также, также фокусировка на дыхании. Если вам мешают звуки с улицы, есть очень простой трюк визуализации звук, звуков с улицы. Проехала машина, представляете ее, собака завалила, представляете ее. Также возникает вопрос, как понять, в фазе или не в фазе после провала. То есть удачный микросон или нет. Просто каждый раз после микросна пробуйте встать, взлететь. Вот. Не получилось разделиться глубже уходите в сон. Но подчеркну, как правило, на прямом методе сразу чувствуешь, что ты попадаешь в фазу. Да, пример пришло.
перерыв. Поменяйте положение тела. Как мне удобно. По усну проснитесь. И еще раз.
Sita. Возьмите руки те, кто за эти 30 э, минут э, ни разу никаких провалов сознания не было. Не стесняйтесь, это нормально. У кого было 1-2 провала в сознании? Ага. Поднимите руки, у кого, допустим, больше трех было провалов в сознании. А у кого прям много, кто может сказать, что прям постоянно в сознании были. Мы имеем возможность подробно разговаривать. Просто скажите, помню, похоже на фазу что-то было вот сейчас. Сны а, считаются? Нет, ну прям фаза. Прям вот фаза, с точки зрения, как мы ее обсуждали. Помните, вы мне а, вчера, как раз я спрашивал позавчера, а, почему бывает, что вот на смежных каких-то практиках бывают а, вот эти вот опыты. То есть ты вроде занимаешь там холотропным дыханием или медитацией. Почему? Okay. Да? Если вы занимаетесь медитацией, у вас провал сознания возник, и, конечно, у вас есть вероятность, что возникнет и фаза. Если вы занимаетесь холотропным дыханием, да какой угодно практика, если возникает провал сознания, есть вероятность, что вы достигнете фазы. Смотрите, провала можно легко научиться, даже в дискомфортных условиях они возникают. Теперь представьте вечером на фоне засыпания, когда организм уже сам уходит, ловить эту волну, и на самом деле в прямом момент это не такое сложно. Просто ловить эту грань, нужного состояния немножко сложно, конечно. Особенно э, новичкам и особенно мужчинам. Как-то женщинам, в принципе, проще получается. Вообще фаза, особенно прямой метод. Э, сейчас я вкратце очень быстро расскажу, как вам заниматься дальше. Самое важное, перед всем вообще скажу вам, 2-3 дня попыток в неделю. Потом начинает получаться, делайте сколько вам влезет. До тех пор, пока большая часть попыток неудачных, не больше двух-трех дней в неделю уделяем практике. Будете пытаться делать каждый день, перегорите, ничего не будет получаться и так далее и тому подобное. Самая грубая ошибка вообще, вот, стратегическое освоение данного феномена – попытка делать практику каждый день. Самая грубая ошибка в самостоятельной практике. А, грубее ничего не придумать. Поэтому у нас семинар даже так долго, недолго длится. Занятия закончились, отдохните до следующих выходных. Занимайтесь чем угодно, какими угодно практиками, делами и так далее. Отвлекитесь. Вы должны освободить свой мозг как практики. Даже тренироваться. Не надо ничего тренироваться. А отвлеклись, забудьте, занимайтесь чем угодно. Это не означает, что в это время у вас ничего не будет получаться. Как только вы выпускаете вот этот умышленный подход, да, целовые такие, так назовем их. Потом, когда вы перестаете умышленно пробовать, возникает вероятно спонтанный опыт. Но подчеркиваю, как только у вас начинает получаться самостоятельно большинство попыток, делайте сколько вам влезет. Вот там 5 дней недели, 6 дней недели, 7 дней недели. Вот даже по себе скажу, все равно бывает не каждый день ты пробуешь. Но 5, 6, 4, 5, 6 дней недели лично я занимаюсь. Бывает дни, когда вот не до этого. Что еще? Все какие-то личные ну, консультации, да, претензии, да. вопросы в фазе находим, да, лично. Да, 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 могу да. уделить каждое, каждому внимание. Это пока не важно. Как будет результат, так все увидите. Сейчас это ну, не, не ваша задача все в этом разбираться. У вас, вам нужно себя продвигать. Я вам даю инструкции. Я вам даю инструкции как преподавать, если кто хочет преподавать. Вы можете в рамках самостоятельно это делать. У нас есть бесплатный учебник для преподавателя. Вы и все эти технологии можете в рамках нашей школы. Все эти вопросы либо на сайте, либо можете мне написать. Мне совершенно не было вот, с точки зрения присутствия здесь. Да? Не было интереса просто прийти, провести семинар. Они у нас, понятно, исследовательские какие-то моменты даже на этом семинаре умудрился на последнем проводить эксперименты для себя. Но э, я всегда полностью ну, выкладываюсь, я действительно ну, получаю каждое удовольствие каждой минуты присутствия здесь. Вот. И ну, действительно мне интересно, мне приятно, но с чем это стимулировано? Это стимулировано тем, что я действительно чувствую, что я вам что-то даю, да, что я получаю колоссальное удовольствие от ваших эмоций. Да, вот вы приходите, рассказываете, что с вами происходит. И 
не нравится, что это вносится ну, в вашу жизнь, в ваше будущее. Вы являетесь носителем информации, вы, вы сами можете развиваться, изменить свою жизнь, помогать э, другим, своим близким и так далее. И вот это стремление внести что-то новое в вашу жизнь, стремление внести зерно, которое может расти дальше, вы можете развиваться, исследовать, изучать, э, это является вот тем, что меня толкает. В общем, я дал все, что мог. Вот. Дальше все зависит только от вас. Просто внимательно следовать инструкциям, чтобы жить в двух мирах. Все. Спасибо. Спасибо.